அத்தரும் ரட்சிகரமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த மூளையிறவு ஜபத்தில் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிப்பது எனக்கு அதிக சந்தோஷம் நான் இந்த ஜபத்திற்கு வந்ததற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் உண்டு பாஸ்டர் அவங்க வந்து ஜனவரி மாதமே இதை இந்த ஜபத்தை ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு தான் யோசித்து பேசினார்கள் அப்போ நான் ஜனவரியில் எனக்கு வேறு ப்ரோக்ராம் ஒழுங்காயிட்டதுனால நான் ஃபெப்ரவரி கட்டாயம் வந்துடுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இடையில லாக்டவுன் வந்து விட்டார் கரெக்டாக ஆண்டவர் இந்த நாளில் அதையெல்லாம் மாற்றி நம்ம கூடி வர உதவி செய்தார் அதுவும் நான் வருகிறேன் என்று சொன்னதற்கு முக்கிய காரணம் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணுற அந்த உற்சாகம் அல்ல மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற தேவ மனிதர்கள் ஊழியக்காரர்கள் இவங்க கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இன்றைக்கு ஆண்டவர் என் ஆசையை நிறைவேற்றி கொடுத்தார் என்னுடைய விருப்பம் அது இந்த மாதிரி தேவ பிள்ளைகளோடு ஐக்கப்பட்டு ஜெபிப்பது நாங்கள் பரமன் கேணியிலெல்லாம் வருஷத்தில் ஒரு முறை கூடி ஊழியர்கள் எல்லாரும் இணைந்து ஜெபிக்கிறது உண்டு இப்போ அதை நாம் கொஞ்சம் பிந்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையினால் ஆனால் அதெல்லாம் என்னுடைய இயக்கம் தெய்வ மனிதர்களோடு இணைந்து ஜெபிப்பது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் ஒரு பெரிய பலன் இன்றைக்கி நான் வந்ததுனால நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டேன் இந்த நாள் ஜபங்களில் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அதான் முதலாவது காரியம் அடுத்தது உங்கள் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும் எதற்காக என்றால் இந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சபை மக்கள் மாத்திரம் அல்ல பல திருச்சபையிலிருந்து வந்த தெய்வ பிள்ளைகள் பாஸ்டர்மார்கள் ஊழியர்கள் எல்லாரும் ஒரு மனமாய் கூடி வருகிற இடம் இந்த இடம் அதுக்கு தான் நம்மை ஆண்டவர் இப்படி ஒரு திருச்சபையை எழுப்பி இப்படி ஒரு தேவ மனிதரை கத்த நமக்கு கொடுத்து பாஸ்டர் மோகன் அவர்களை ஒரு ஆவிக்குரிய லீடராக நமக்கு தந்து நம்ம எல்லாரையும் ஒன்று கூடும்படிக்கு மற்ற இடங்களை அப்படி பார்க்க முடியாது பல இடங்களில் நடந்தாலும் ஒரே சபை அந்த சபை ஆட்கள் அவ்வளோதான் வருவாங்க அந்த டினாமினேஷன் ஆட்கள் அந்த சபை அது சம்மந்தப்பட்ட பாஸ்டர்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை பாருங்கள் பல திருச்சபை பாஸ்டர்மார்கள் சுவிசேஷகர்கள் பைபிள் டீச்சர்ஸ் ஜப வீரர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடுவது அது தேவனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் ஏன் ஆண்டவர் நம்ம இப்படி கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் என்றால் இது தேவனுடைய அநாதி தீர்மானம் நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இந்தியாவினுடைய எருசிலேம் சென்னை பட்டணம் எழுப்புதலுக்கு உலக எழுப்புதல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் தேசத்தில் வந்த எழுப்புதல்களை பழையற்பாட்டிலே நம்ம வாசிக்க முடியும் அது எல்லாமே இஸ்ரேல் தேசம் பக்கத்து தேசங்களில் உண்டான எழுப்புதல் நினைவு பட்டணம் அது பக்கத்து தேசத்தில் உண்டான எழுப்புதல் இதுமா அந்த அந்த ஏரியாவில் உண்டான எழுப்புதல் தான் பார்க்குறோம் ஆனால் உலகம் தழுவின ஒரு எழுப்புதல் என்பது அப்போஸ்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ஆரம்பித்து அந்த நாட்களில் மூன்று கண்டங்கள் தான் இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆசியா கண்டம் ஐரோப்பா கண்டம் ஆப்பிரிக்கா கண்டம் இந்த மூன்று கண் கண்டங்களுக்குள்ளும் எப்படி எழுப்புதல் பரவி சென்ற இந்த விவரங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் கவனமாக வாசித்தா விளங்கி கொள்ளலாம் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் வரைக்கும் இஸ்ரேல் தேசம் முழுவதிலும் அந்த எழுப்புதல் உண்டானதை வாசிக்க முடியும் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினாறு அதிகாரம் வாசித்தும் போது ஆசியா கண்ட முழுவதும் அந்த எழுப்புதல் பரவி சென்ற விவரங்களை வாசிக்க முடியும் அப்போ சில பதினாறாம் அதிகாரத்திலிருந்து நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா எப்படி அந்த எழுப்புதல் பல ஐரோப்பா கண்டத்துக்குள்ளே பரவினது என்பதை வாசிக்க முடியும் அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது எத்தியோபியா தேசத்திலிருந்து வந்த மந்திரி மூலமாய் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துக்குள்ளே எப்படி இந்த எழுப்புதல் அக்னி கடந்து போனது என்பதை வாசிக்க முடியும் இது முதல் நூற்றாண்டில் உண்டான எழுப்புதல் முழு உலகத்திலும் பரவி சென்றது அன்றைக்கு எந்த நாட்டில் சபைகளே கிடையாது ஒரு அப்போ தான் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது எருசிலேமில் தான் சபை ஆரம்பித்து உலகம் முழுது எழுப்புதல் பரவி விட்டது இப்போ கடைசி கால எழுப்புதல் நாம் வந்திருப்பது என் டைம் ரிவைவல் 
ஆண்டவுடைய வருகைக்கு முன்னால் நடக்க போகிற மாபெரும் ஒரு எழுப்புதல் இந்த எழுப்புதலுக்கு உலகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே திருச்சபைகளை தேவன் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அந்த சபைகள் எழுப்புதல் அடைஞ்சா போதும் சுவிசேஷம் எல்லா இடமும் பரவிவிடும் அந்த எழுப்புதல் முதல் நூற்றாண்டு எழுப்புதல் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும் அது எங்கே பறக்க பரவணும் என்று தேவன் திட்டமிட்டு ஆரம்பிக்கிறதற்கு ஒரு இடம் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா எருசிலே அங்கிருந்தே தான் ஆரம்பிக்கிறாரு அது தேவன் முன் குறித்த ஒரு இடம் அந்த அங்கு ஆரம்பித்து எழுப்பதில் தான் உலகம் முழுவதிலும் பரவி இன்றைக்கு திருச்சபைகள் காணப்படுகிறாரு இந்த கடைசி கால எழுப்புதலுக்கு தேவன் எந்த இடத்தை அது ஆரம்பிக்க போகிறார் என்பது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான காரியம் நீங்கள் பாய் நீங்கள் கடந்த கால எழுப்புதல்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உண்டான இந்த எழுப்புதல் வேல்சு தேசத்தில் அந்த எழுப்புதல் ஆரம்பித்து அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு ஐந்து வருஷத்துக்குள்ள ஐரோப்பா கண்ட முழுவதிலும் பரவினார் அது உலக அளவில் பரவுவதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் அசூசா ஸ்ட்ரீட் எழுப்புதலாக பெண்டிகாஸ்டல் ரிவாய்வல் அங்கு ஆரம்பித்து உலகம் முழுவதும் பெண்டிகோஸ் சபைகள் பல லட்சங்களாக பெறுகின்றது எல்லாமே தேவனுடைய இந்த திட்டங்களை நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் கவனமாய் நோக்கினால் அந்த எழுப்புதல் திட்டங்களை விளங்க முடியும் ஆனால் இந்த கடைசி கால எழுப்புதலுக்கு தேவன் தெரிந்து கொண்ட இடம் நம்முடைய இந்தியா தேசம் இங்கிருந்து தான் அந்த எழுப்புதல் உண்டாக்கி முழு உலகத்தையும் அசைக்க போகிறாரு அந்த மாதிரி கத்தர் செய்ய போகிறார் அதற்கு இந்தியாவில் எதை தெரிந்து கொண்டார் என்றால் சென்னை பட்டணம் தான் இந்தியாவுடைய எரிசல்லே இங்கே தான் அந்த எழுப்புதல் ஆரம்பிக்க போகிறாரு இங்கிருந்து தான் எழுப்புதல் இந்தியா முழுவதிலும் பரவி அது உலகமெங்கும் பலமாய் பரவ போகிறாரு இப்போ ஆங்காங்கே சில சில காரியங்களை நம்ம கேள்விப்பட்டாலும் நாம் இந்த ஆண்டு காடு கடைசி கால எழுப்புதல் மிகுந்த பலமாக இருக்கும் நாம் கிரகிக்க முடியாத அளவில் அந்த காரியம் இருக்கும் அப்போ சில நடவடிக்கைகளிலே நம்ம எழுப்புதல் செய்திகளை வாசிக்கிறோமே அதை விட ஆயிரம் மடங்கு லட்சம் மடங்கு தெய்வனுடைய வல்லமை வெளிப்படும் அந்த மாதிரி அற்ப எழுப்புதல் தான் இனி கடைசி கால எழுப்புதல் அந்த மாதிரி எழுப்புதலை தான் நம்ம கா பார்க்க போகிறோம் அந்த எழுப்புதலுக்கு தேவன் சென்னை பட்டணத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே அதன் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே தேவன் அதை முன்குறித்து அதனால தான் தோமாவை அவர் அனுப்பி வைத்து தோமாவுடைய இரத்தத்தை சென்னை பட்டணத்திலே சிந்த வைத்து கோதும மணியாக விழ வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் கவனமாக அதை கவர்ந்தித்து பார்க்கும்போது தேவனுடைய திட்டம் அதில் விளங்கும் அதில் ஆண்டவர் என கொள்ளை கொடுத்த ஒரு பெரிய பார ரெண்டு இடங்களை நீ கவனம் செலுத்தணும் ஜெபிக்கணும் எழுப்பதற்கான திட்டங்களை நிறைவேற்றணும் ஒன்று சென்னை பட்டணம் இன்னொன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அந்த மாவட்டம் இந்தியாவனுடைய தென்கோடியில் இருக்கிற கடைசி மாவட்டம் அது மாத்திரம் விசேஷம் அல்ல தோமாவுடைய சரித்திரத்தை வாசிக்கும்போது சென்னைக்கு வருவதற்கு முன்பாக கேரளாவிலே ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வந்த தோமா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தங்கி ஊழியம் செய்திருக்கிறார் ஆண்டவர் அவரை கொண்டு பலத்த அற்புதங்களை இந்த மாவட்டத்தில் செய்து தோமாவுடைய கைகளினால் கட்டப்பட்ட ஒரு ஆலயம் இன்றைக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது அவர் அரை பள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த ஆலயம் தோமாவுடைய கைகளினால் கட்டப்பட்டது கற்களால் கட்டப்பட்ட அந்த ஆலயம் அங்கிருந்து தான் நான் தோமா கடல் மார்க்கமாய் பிரயாணப்பட்டு சென்னைக்கு வந்ததாக சரித்திரம் சொல்லுகிறாரு வேறு எந்த மாவட்டத்துக்கும் அவர் போனதாக சரித்திரத்திலே பார்க்க முடியவில்லை அப்போ கன்னியாகுமரியில் அவர் ஊழிய செய்துட்டு சென்னை பட்டணம் இந்த ரெண்டு இடம் தான் தமிழ்நாட்டில் தோமா வந்து ஊழியம் செய்த இடங்கள் என்பதாய் சரித்திரம் சொல்லுகிறது அந்த மாதிரி அதிகமாக அவர் ஊழிய செய்த இடம் அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு ஏராளமான திருச்சபைகள் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதத்திற்கு மேலே கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க சென்னை பட்டணத்திலும் ஏராளமான திருச்சபைகள் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீ கவனித்து பார்த்தா தோமா ஊழிய செய்து அவர் ஜபம் பண்ணி இருந்த ரெண்டு இடங்கள் அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஜெபிக்கிற மக்கள் இருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான பகுதிகள் ஒன்று தமிழ்நாட்டினுடைய தென் பகுதி இன்னொன்று தமிழ்நாட்டினுடைய வட பகுதி சென்னை பட்டணம் இந்த ரெண்டிலையும் ஆண்டவர் குறி வைத்து ஜெபிக்கவும் எழுப்புதல் திட்டங்களை நிறைவேற்றவும் தெளிவாய் பேசினார் அது மாத்திரம் இல்லையே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இவ்வளோ கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க 
அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தா ரிங்கல் தோப்பை மிஷினரி வந்து ஊழிய செய்த காலத்தில் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு முதலாவது ஆலயம் மயிலாடி என்கிற இடத்துல தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்டது மயிலாடி என்ற இடத்துல அந்த ஆலயம் கட்டவர் அந்த மிஷினரி ஆயத்தப்பட்ட போது அந்த கால ராஜாக்களுடைய ஆட்சி நடந்த காலம் அப்பொழுது இருந்த ஒரு திவான் அல்லாது ஒரு ஏரியாவிற்கு லீடராக இருந்த ஒரு மனிதன் கோபம் கொண்டு இவ்வளோ கிறிஸ்தவங்க வந்துட்டாங்களா கிறிஸ்தவங்களை அழிச்சிடணும்னு சொல்லி கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்தான் முதலாவது அதிகமாய் கிறிஸ்தவுக்காக இரத்தம் சிந்தி ஜனங்கள் மறித்த ஒரு இடம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம்தான் அந்த சரித்திரத்தை வாசித்தால் கிறிஸ்தவர்களை அவன் கையை வெட்டி கால்களை வெட்டி துண்டு துண்டாக வாய்க்கால்களிலே வயல் நலங்கள் எல்லாம் போட்டு மக்களுக்குள் ஒரு பயத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறான் கிறிஸ்தவர்கள் ஆனால் கொலை பண்ணி விடுவேன் என்று நூற்று கணக்கான பேர் இரத்த சாட்சியாய் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இரத்த சிந்தி இருக்கிறார்கள் அதனால தான் இன்றைக்கு அவ்வளவு திருச்சபைகள் அவ்வளவு கிறிஸ்தவர்கள் அங்கே காணப்படுகிறார்கள் ஆகவே இந்த ரெண்டு பகுதியுமே எழுப்பதற்கு முக்கியம் அதில் இந்த இடம் சென்னை பட்டணம் இந்தியாவுடைய எரிசல்லே இதை கவன வைத்து உங்களை தேவன் எங்கே வைத்திருக்கிறார் சென்னை பட்டணத்தில் இருக்கிற மக்கள் நீங்கள் தேவன் எழுப்பதற்காய் தெரிந்து கொண்ட இந்தியாவின் எரிசலேமில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அந்த உணர்வோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் முதலாவது உங்களுக்கு உள்ள தோமாவின் பட்டணத்தில் நான் இருக்கிறேன் என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பட்டணம் தோமாவின் பட்டணம் கிறிஸ்தவங்கள்லாம் சொல்லுங்க தோமாவின் பட்டணம் எல்லாரும் சொல்லுங்க தோமாவின் பட்டணம் சிட்டி ஆஃப் தாமஸ் அலையிலுயா இந்த பட்டணம் தோமாவின் பட்டணம் அவர் வந்து சுவிசேஷ அறிவித்து அந்த சுவிசேஷ வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்து கோதுமை மணியாய் விழுந்த இடம் இந்த பட்டணத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள் நீங்கள் அதை நினைக்கணும் ஆண்டு வரை தோமா ரத்த சிந்தி மறித்த ஒரு பட்டணத்தில் என்னை வச்சிருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் ஆண்டு வரை துதிக்க வேண்டும் அப்போதான் தேவன் ஏன் தோமாவை ரத்த சிந்த வைத்தார் என்ற உணர்வு நமக்குள்ளே காணப்படும் அதில் நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டும் இந்த சென்னை பட்டணம் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் போது இங்கே தான் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகராக இருக்கிறதுனால இங்கே தான் வந்து அரசாங்கத்துக்கு அரசியல் பொலிட்டிக்கல் ஹெட் ஆஃபீஸ் இங்கே தான் இருக்கிறது எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் தலைமை இடம் இங்கே தான் இருக்கிறது நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொண்டால் உயர் நீதிமன்ற தலைமை இடம் இங்கே தான் இருக்கிறது அதே மாதிரி எக்கானமின்னு எடுத்துக்கொண்டால் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஃபேக்ட்ரி தலைமை இடம் தமிழ்நாட்டுக்கு இங்கே தான் இருக்கிறது எல்லா காரியத்திற்கும் படிப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிகள் காலேஜுகள் ஸ்கூல்கள் எல்லாமே அதிகமாய் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது சென்னை பட்டணம்தான் இந்த மாதிரி எல்லா காரியத்தையும் நீங்கள் நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பட்டணம் அவ்வளோ முக்கியமான பட்டணம் இந்த பட்டணத்தினுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற திருவள்ளூர் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சென்னையினுடைய ஒரு பகுதி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சென்னையினுடைய இன்னொரு பகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டம் இங்கே சென்னை மாவட்டம் மூன்று இணைகிற ஒரு இடமாக அது இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் மாற்று மக்கள் இருக்கிறாங்க அடிக்கடி பாஸ்டர் கல்யாணகுமார் அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துவாங்க அன்றைக்கு நினைவு பட்டணத்தில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் சென்னை பட்டணம் நூறு நினைவு பட்டணத்திற்கு சமம் நூறு நினைவு பட்டணத்திற்கு சமம் இந்த சென்னை பட்டணம் இந்த பட்டணத்தில் உங்களை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஓய் எதுக்காக எதுக்கு நீங்கள் எங்கேருந்து ஏதோ ஒரு மாவட்டத்திலேருந்து இங்கே குடி வந்தவங்க தான் அதிகம் பேர் ஒருவேளை ரெண்டு தலைமுறையாக மூணு தலைமுறையாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து தான் இங்கே வந்து குடியேறி இருக்கிறீங்க ஒரு சிலர் தான் இங்கேயே அந்த வேறு பட்டணம் இங்கேயே பெற அதாவது பல தலைமுறையாக இருக்கிறவங்க மற்றபடி ரெண்டு மூன்று தலைமுறையாக இந்த பட்டணத்துக்கு வந்து தங்கியிருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க வேலை செய்கிறவங்க தான் அதிகம் ஏன் ஆண்டு ஒரு உங்களை இங்கே கொண்டு வரணும் ஏன் இங்கே கொண்டு வந்து உங்களை வைக்கணும் நீங்கள் நினைக்கலாம் பிஸ்னஸுக்காக வேலைக்காக பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக அதெல்லாம் ரெண்டாவது தெய்வன் உங்களை கொண்டு வந்து இங்கே வைத்ததில் முக்கிய நோக்கம் கடைசி கால எழுப்புதலிலே உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கிறாரு கடைசி கால எழுப்புதல் சென்னையில் இருந்து உண்டாக போகிற எழுப்புதலுக்காகவே கத்தர் உங்களை கொண்டு வந்து நாட்டி வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் ஏன் சென்னை பட்டணத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல சொல்லணும் வரப்போகிற எழுப்புதலுக்காக என்னை இந்த பட்டணத்தில் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீங்க 
அல்லையிலையா சொல்லுங்க உண்மையா விசுவாசிக்கிறீங்களா நீ உண்மையா விசுவாசித்தா எழுப்பதலுக்காக ஜெபிக்கிற இந்த ஜபத்தை நீங்க தவற விடவே கூடாது எந்த ஊழியக்காரர் வந்தாலும் வராட்டாலும் முதல் வெள்ளிக்கிழமை இந்த முழிகிறவு ஜபம் இந்த சென்னை பட்டணத்திற்கா ஜெபிக்க நீங்க வந்துடணும் அப்போதான் அது உண்மை நீங்க யார் பிரசங்கம் பண்ற நோட்டீஸில் யார் பேர் போட்டிருக்கு இந்த ஊழியக்காரர் வந்தா போகலாம் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள எழுப்பதல் தரிசனம் இல்லை வேற ஊழியக்காரர் தரிசனம் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் நீங்க எழுப்புதல் தரிசனம் உள்ளவர்களா மாற வேண்டும் எழுப்புதலுக்காகத்தான் இந்த பட்டணத்தில் கத்தர் என்னை வைத்திருக்கிறார் எழுப்புதலுக்காகத்தான் கத்தர் இந்த பட்டணத்தில் வேலை கொடுத்திருக்கிறார் எழுப்புதல நான் பயன்பட வேண்டும் என்று தான் இங்கே வியாபாரத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார் விழுப்பதில் நான் பயன்பட வேண்டும் என்று தான் இங்கே கல்லூரியிலே எனக்கு இடம் கிடைத்திருக்கிறது இந்த உணர்வு முதலாவது நமக்குள்ள மேலோங்க வேண்டும் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய நோக்கம் என்ன இந்த எழுப்புதல் வரப்போகிற எழுப்புதல்ல தேவ திட்ட நிறைவேற தான் என்னை கொண்டு வந்து கத்தர் சென்னையில வைத்திருக்கிறார் சபை நடத்துகிற பாஸ்டர்மார்கள் கூட எதுக்கு சென்னையில சபை வரப்போகிற கடைசி கால எழுப்புதலுக்காக தான் எங்களுடைய திருச்சபை எங்கள் ஊழியம் இந்த தரிசனம் உள்ளவர்களாய் முதலாவது நம்ம மாற வேண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அதை சொல்லணும் ஏன் உனக்கு சென்னையில் ஆண்டு ஒரு படிக்கிறதுக்கு வழி திறந்திருக்கிறார் தெரியுமா ஒரு எழுப்புதல் வரப்போகுது அதில் ஒன்னையும் பயன்படுத்த போகிறார் சின்ன வயசில் பிள்ளைகளுடைய மனசில் அந்த விதையை நீங்கள் விதைக்கணும் அவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அதை சொல்லி கொடுத்து எல்லாருக்குள்ளும் இந்த பட்டணம் எழுப்புதல் பட்டணம் எழுப்புதல் வரப்போகிறது எழுப்புதல் சமீபித்து விட்டது அந்த எழுப்புதல் சிந்தை உடைய குடும்ப ஜபம் தனி ஜபம் எல்லா ஜபத்தில் இந்த எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிற ஜபம் இது காணப்பட வேண்டும் அதனால சென்னை பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்காகவே இந்த முழுறவு ஜபங்க நடத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் லைட் ஆஃப் சென்னை சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு வெளிச்சம் கொண்டு வைக்கப்படணும் வெளிச்சம் உதிக்கணும் ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இருள் விலக வேண்டும் என்று தான் இந்த ஜபம் அதுக்கு தான் தேவன் உங்களை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் முதலாவது உங்களை உங்களுடைய குடும்பத்தை எழுப்புதலுக்காக அர்ப்பணித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த எழுப்புதல் திட்டத்துக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டவர் இந்த எழுப்புதலை என்னை பயன்படுத்தும் ஏன் அதை சொல்லுகிறேன் என்றால் இனி ரொம்ப காலம் இல்லை என்னங்க இப்படியோ எல்லா நாளும் தான் சொல்கிறீங்க நீ இந்த வருஷம் முடிவதற்குள்ளாக திருச்சபைக்குள்ள எழுப்புதல் ஊற்றப்ப ஆவியானோர் ஊற்றப்பட்டு எழுப்புதல் ஆரம்பிப்பதை காணப்போகிறோம் அந்த காலம் வந்துவிட்டது இந்த வருஷத்தில் சபைக்குள் ஆவியானோர் பலமாய் ஊற்றப்பட்டு சபைகளுக்குள்ள ஆச்சரியமான மாற்றங்கள் உண்டாவதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க எழுப்புதல் இனி வேகமாய் பரவ போகிறது சபைகள் எல்லாம் வேகமாய் வளர்ந்து பெருக போகிறது அதனால இந்த வருஷம் அதை ஆரம்பித்து விடும் ஏன்னா அந்த திட்டமாய் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆவியானோர் தெளிவா இதை குறித்து பேசினார் இவ்வளவு காலம் ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறோமே ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறோமேனா இந்த வருஷத்துல அந்த எழுப்புதலின் அடையாளங்களை நீங்கள் திருச்சபையில பார்ப்பீர்கள் ஆவியானோர் பலமாய் ஊற்றப்படுவார் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் என்று ஆண்டு சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் அந்த காலம் நெருங்கி விட்டது அப்போ நாம் அதற்கென்று நம்ம அர்ப்பணித்து எல்லா காரியத்தையும் தீவிரமாக செய்ய வேண்டும் அதனால தான் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நம்ம வந்து அங்கே வந்து சின்ன இடத்துக்குள்ள கூடி ஜெபிக்கிறதுல சிரமப்பட்டோம் ஆண்டவர் பாருங்கள் எழுப்புதல் சென்டரையே கத்தரை ஆயத்தப்படுத்தி கொடுத்து விட்டார் இதுக்கு பேரை எழுப்புதல் மையம் தான் ரிவைவல் சென்டர் கத்தர் உடனே கட்டி கொடுத்து நீங்கள் கூடி வந்து ஜெபிக்க தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார் அதனால இப்போ நம்ம ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறோம் சென்னை பட்டணத்தில் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட வேண்டும் அக்னி போடப்பட வேண்டும் சுமார் ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமான திருச்சபைகள் சென்னை பட்டணத்தில் இருக்கிறது அத்தனை சபைகள் மேல் ஆவியானவர் ஊற்றப்படணும் அது கத்தோலிக்க சபையா இருந்தாலும் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு விட்டால் எல்லாம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு விடும் எல்லாரும் எழுந்து நெல்லுங்க எல்லாரும் எழுந்து நெல்லுங்க சீக்கிரமா வேகமா எழுந்துருங்க முதலாவது எழுப்புதலுக்காக தேவன் என்னை தெரிந்து கொண்டு சென்னை பட்டணத்தில் வைத்திருக்கிறார் எழுப்புதல் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் சென்னைக்கு எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் சென்னையில நாங்கள் இருப்பதற்கு தேவன் வைத்திருக்கிற நோக்கம் கடைசி கால எழுப்புதலுக்காகத்தான் என்னை என் குடும்பத்தை அதற்காய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் 
அப்படி சொல்லும்படி எல்லாம் வலதுகரம் வைத்தங்க இன்னும் ஆப்ஷன் எல்லாருமே வலதுகரம் வைத்தங்க எல்லாருமே கட்டாயம் அது இது எழுப்புதல் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறாரு எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டு வரை என்னையும் என் குடும்பத்தையும் எழுப்புதலுக்காக ஒப்ப கொடுக்கிறேன் எழுப்புதல் திட்டங்களை நிறைவேற்ற ஒப்ப கொடுக்கிறேன் இந்தியாவின் எழுப்புதலுக்காக சென்னையிலே வரப்போகிற எழுப்புதலுக்காக என்னை ஒப்ப கொடுக்கிறேன் இந்த எழுப்புதலுக்காக என்னை இந்த பட்டணத்தில் வைத்திருக்கிறீர் எங்களுடைய குடும்பத்தை எழுப்புதலுக்காக தெரிந்து கொண்டீர் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் எழுப்புதலுக்காக ஒப்ப கொடுக்கிறேன் என்னுடைய திருச்சபையை எழுப்புதலுக்காக ஒப்ப கொடுக்கிறேன் இந்த சென்னை பட்டணம் தோமாவினுடைய பட்டணம் தோமாவுடைய பட்டணம் எழுப்புதலுக்காக என்னை தெரிந்து பட்டணம் எழுப்புதல் உண்டாக போகிற பட்டணம் எனக்கு அந்த பட்டணத்திலே நீர் இந்த எழுப்புதல் திட்டத்தில் எனக்கு பங்கு கொடுத்திருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டு வரேன் என் ஒப்ப கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் குடும்பத்தை நான் ஒப்ப கொடுக்கிறேன் எழுப்புதல் திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஒப்ப கொடுக்கிறேன் நீர் என்னை பொறுப்படுத்திக் கொள்ள எங்களை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் கத்தர் பொறுப்படுத்திக் கொண்டார் ஆண்டு வர உங்களை எழுப்புதலுக்கு என்று முன்குறித்து விட்டார் உங்கள் மேல முத்தரை போட்டு விட்டார் இனி அதை யாரும் மாற்ற முடியாது இப்போ ஒரு ஐந்து நிமிடம் நம்ம எல்லாரையும் ஜெபிக்க போகிறோம் பர்லோகத்தில் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கத்தர் இன்னைக்கு சென்னை பட்டணத்தை நோக்கி கொண்டிருக்கிறார் என் பிள்ளைகள் இந்த இரவு நேரத்தில் ஒன்றாய் கூடி வந்து என்னை நோக்கி ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறார் என்ன செய்யணும்னு நம்ம தான் ஜபிக்கும் போது சொல்லணும் ஆவிய ஊற்றுங்க ஆண்டு வரே உம்முடைய வாக்கு தத்தத்தின்படி யோவியல் தீர்க்கதர்சனால் சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதர்சனத்தின்படி ஆவிய ஊற்றுங்க சென்னை பட்டணத்தின் மேல உங்களுடைய ஆவிய ஊற்றுங்க பின்மாறி காலத்து மழை ஊற்றப்படணும் 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 எல்லாரும் எல்லாரும் வலதுகர முயற்சி ஆவில நிரம்பி சென்னை பட்டணம் முழுவதிலும் ஐயாயிரம் திருச்சபைகள் மேல எல்லா கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் மேல ஆவியானவர் ஊற்றப்படணும் ஆவியானவர் ஊற்றப்பட வேண்டும் பின்மாறி காலத்து மழை ஊற்றப்பட வேண்டும் எல்லா பள்ளிக்கூடங்களில எல்லா கல்லூரிகளில எல்லா ஐடி கம்பெனிகளில ஆவியானவர் ஊற்றப்படணும் 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 தேவனே உம்முடைய தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற வேண்டும் உம்முடைய தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற வேண்டும் உம்முடைய தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதலுக்காக ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவதற்காக ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் 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 எல்லாம் ஜோ பண்ணுங்க சத்தத்தை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க விடாதங்க விடாதங்க ஒரு மனமா ஜோ பண்ணுங்க ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவாராக ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவாராக தேவனே வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவாராக எழுப்பதில் அக்னி போடப்படுவராக எழுப்பதில் அக்னி சென்னை பட்டணத்திலே போடப்படுவராக சென்னை பட்டணத்தில் எழுப்பதில் அக்னி போடப்படுவதாக சென்னை பட்டணத்தில் ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவாராக ஊற்றப்படுவாராக வானத்தை கிழித்து இறங்குவீராக தேவனே வானத்தை கிழித்து இறங்குவீராக சென்னை பட்டணத்தின் மேல இறங்குவீராக அக்னியை போடுவீராக ஆவியின் மழை ஊற்றப்படுவதாக பின்மாறி காலத்து மழை ஊற்றப்படுவதாக பின்மாறி காலத்து மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னீரே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பின்மாறி காலத்து மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆவியின் மழை ஊற்றப்படுவதாக ஊற்றப்படுவதாக ஆவியின் மழை ஊற்றப்படுவதாக பின்மாறி காலத்து மழை ஊற்றப்படுவதாக அக்னியை போட வந்தேன் பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்னீரேன் அது சென்னை பட்டணத்திலே நிறைவேறுவராக அக்னியை சென்னை பட்டணத்திலே போடுவீராக அக்னியை போடுவீராக பற்றி எரிய பண்ணுவீராக 
பற்றி எரிய பண்ணுவீராக கத்தரப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் மடக்கினி போடப்படுகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் வாக்கு கொடுத்த கடைசி கால எழுப்பதற்காக பின்மாறி காலத்து மழையை சென்னை பட்டணத்தில் நீர் ஊற்றுகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா அப்படியே கத்தர் செய்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி நாங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறோம் எங்களுடைய கண்களால் அதை காண போகிறோம் உள்ளங்களவு மேகம் எழும்பி விட்டது பெருமழையின் இறைச்சல் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டது சென்னைக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய மாற்றம் வரப்போகிறது பெரிய மாற்றம் வரப்போகிறது நாங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் எதிர்பார்க்கிறோம் இப்பொழுதும் எங்களோடு முடிய வார்த்தைகளை கொண்டு பேசும் இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உட்காருவோம் அலே லூயா இது மாதிரி தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் அபிஷேகம் பெற்ற விசுவாசிகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க என் வீட்டு பக்கத்தில் தெருவில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு வேலை செய்கிற இடத்துல அப்படி சொல்கிறவங்க கை வைத்தங்க ஒருத்தருமே இல்லையா ரட்சிக்கப்பட்டவங்க இது மாதிரி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவங்க உங்கள் கூட வேலை பார்க்குறவங்க தெருவில் இருக்கிறவங்க பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு உங்கள் கூட வேலை பார்க்குறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கிறாங்களா அப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கை வைத்துங்க நல்ல வைத்து காண்பீங்க அடுத்த மாதம் முதல் வெள்ளிக்கிழமைக்கு அப்படி ஒரு ஆளை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க சுவிசேஷ அறிவிக்கிறதா கஷ்டம்னால ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு ஆளை இது மாதிரி நம்ம தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி அடுத்த மாதம் வரும்போது ஒவ்வொருவரும் ஒரு விசுவாசியை கூட்டிகிட்டு வரணும் கூட்டிகிட்டு வருவீங்களா ஆமேன்னு சொல்லுங்க முதலாவது ஆண்டு வரை நான் யாரை கூட்டிகிட்டு வரணும்னு ஜோ பண்ணுங்க ஆவியானவர் யாரை உணர்த்துகிறாரோ அவங்கள்ட்ட போய் பேசுங்க இது மாதிரி ஒரு முழு இரவு ஜபம் இருக்குது எல்லா சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகள் எல்லா சபை பாஸ்டர்மார்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் நீங்கள் வரணும் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் சொல்லி நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்கள அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் ஜெபிக்கிற மக்களை பெருக பண்ண வேண்டும் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க ஜெபிக்கிற மக்களை பெருக பண்ண வேண்டும் அதனால் அந்த மாதிரி விசுவாசிகளை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் எழுப்புதல் நெருங்கி விட்டதுனால தான் சாத்தானுக்குள்ளே பயம் வந்திருக்கிறாரு சாத்தான் இந்த எழுப்புதலை தடுக்க என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் தீவிரமாய் செய்து கொண்டு இருக்கிறதை தேசத்தில் நடக்கிற காரியத்தை உன்னிப்பாய் கவனித்தால் உங்களுக்கு விளங்கும் நாங்கள் வந்து இந்த கொரோனா கொள்ள நோய் அப்புறம் டெல்டா அப்புறம் வந்து ஒமைக்ரான் இப்படிலாம் சொல்லி சொல்லி வந்து இந்த ஒமைக்ரானில் வரக்கூடாது தடுத்து ஜெபித்து கொண்டே இருந்தோம் ஜெபிக்கல வாங்க நிகழ்ச்சியிலெல்லாம் சொல்லி எல்லாரையும் ஜெபிக்க வைத்தோம் சில வாரங்களுக்கு முன்னால் அப்படி நான் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டு சொன்னார் மகனே சாத்தான் நிறைய காரியத்தை டைவெர்ட் பண்ணிடுவான் தேவனுடைய திட்டத்தை விட்டு நம்மளை வழி விலக பண்ணும்படி நம்மளை வந்து சின்ன காரியத்தில் கூட டைவெர்ட் பண்ணிடுவான் நீங்கள் கவனமாக விழிப்பாக இருந்து ஜெபிக்கணும் சரி ஆண்டவர் என்ன காரியம் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள்லாம் ஒமைக்கிறான் ஒமைக்கிறான் ஒமைக்கிறான்னு கவனம் அது பக்கம் போகுதில்ல சாத்தான் இந்த பக்கத்தில் ஸ்கூலை மூடிட்டான் காலேஜை மூடிட்டான் சபையை மூடிட்டான் சர்ச்சை மூடிட்டான் ஆராதனைக்கு கூடி வர சூழ்நிலையே மூடி வச்சுட்டான் ஓ லாக்டவுன் லாக்டவுன் ஒமைக்கிறான்னு சொல்லி நீங்கள் ஒமைக்கிறான மறந்துடுங்க அப்போ என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் சபைக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஆவி சபை ஆராதனைக்கு கூடி வந்து விடாதபடி தடுக்கிற பிசாசின் கிரியை ஒமைக்கிறான் இல்லாட்டா இன்னொரு பேரை சொல்லி அவன் வருவான் எப்படியோ அந்த சபை ஆராதனையெல்லாம் கெடுத்து விட வேண்டும் என்பதற்கு ஏனென்றால் கடைசி கால எழுப்புதல் சபையில் தான் ஆரம்பிக்கும் சபை மூலமாக தான் எழுப்புதல் தேசமெல்லாம் பரவும் அதற்கு சபை கூடி வருவது ரொம்ப அவசியம் அதனால் சாத்தான் சபை கூடி வருவதை தடுத்து விட்டால் எழுப்புதலை தடுத்து விடலாம் அல்லது தாமதப்படுத்தலாம் இதுதான் சாத்தானுடைய திட்டம் அரசாங்கத்துக்கோ அரசியல்வாதிகளுக்கோ சர்ச்சை முடைக்கிறணும் என்ற நோக்கம் அல்ல அவங்களுக்கு ஒமைக்கிறான் கொள்ளை நோய் இது பரவிடக்கூடாது அதான் அவங்களுக்கு நோக்கம் ஆனால் அதுக்கு பின்னால் இருந்து கிரியை செய்கிறவன் பிசாசு 
அந்திக்கரசவை நாவே எழுப்பதில் வந்துவிடக் கூடாது என்பதிலே சாத்தான் கவனமாயிருந்து சபைகளை ஆராதனையில் கூடி வர விடாதபடி முடக்கி கொண்டிருக்கிறான் அதுக்கு விரோதமாக நீங்கள் ஜவம் பண்ணுங்க ஸ்கூல் சிறு பிள்ளைகள் ஆண்டவர் எழுப்புதலை பயன்படுத்த போகிறார் ஸ்கூலில் அவங்க கூடி கூடி ஜெபிக்க ஜெபிக்க எழுப்புதல் பரவும் காலேஜில் கூடி வந்தால் காஸ்பல் ஷேர் பண்ண முடியும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியும் கூடி கூடி பிள்ளைகள் ஜெபிக்க முடியும் அது மூலமாக காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் எழுப்புதல் வர முடியும் இதையெல்லாம் தடுப்பதற்கு தான் சாத்தான் இப்படி ஒரு காரியத்தை கொண்டு வந்து ஸ்கூலை மூடுங்க காலேஜை மூடுங்க அப்புறம் மற்றதெல்லாம் திறந்துட்டு பாருங்க சாரை கடை கூட திறந்துருக்கு எல்லாம் திறந்து விட்டாங்க சர்ச்சை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணுங்க க ஸ்கூலை க்ளோஸ் பண்ணுங்க காலேஜை க்ளோஸ் பண்ணுங்க அவங்க கூடி வரக்கூடாது அது சா எழுப்புதலுக்கு விரோதமாய் சாத்தானுடைய திட்டம் அது குறிவைத்து ஜோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அதை குறிவைத்து நம்ம ஜெபிக்க ஆரம்பித்த உடனே கத்தர் அந்த சாத்தானுடைய கிரியைகளை அழித்து வழி திறந்து விட்டார் அல்ல எல்லுவையா சொல்லுங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் போய் பாடம் முடிக்கணும் பிள்ளைகள் காலேஜுக்கு போகணும் அங்கே போனால் தான் இயேசுவை பற்றி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ண முடியும் அதன் மூலமாக பிள்ளைகள் மத்தியில் வாலிபர் மத்தியில் எழுப்புதல் உண்டாகும் அடுத்த ரொம்ப முக்கியம் சபை இப்போ வந்து ஆன்லைனில் சர்ச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது வீட்டிலே உட்காந்து ஆராதனை இப்போ பாருங்கள் வீட்டிலே உட்காந்து ஆல்நேட் ப்ரேயரு பிரசங்க கேட்கலாம் பிரசங்க முடிஞ்சோடனே தூங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படி தான் ஆன்லைனில் நிறைய பேர் ஏன் பார்க்குற பாட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கலாம் பிரசங்க முடிஞ்சோடனே நம்ம பாட்டில் தூங்கிக்கலாமே அப்படிலாம் சொல்லி ஆன்லைனில் நிறைய வசதி இருக்குது கேட்ட ஆன்லைனில் நான் ஜபலாம் பண்ணுற ஆராதனையில் பங்கு பெறுகிறேன் என்பதாக அப்படி சொல்லக்கூடிய சில காரியங்கள் பார்க்குறோம் அது வந்து லாக்டவுன் காலத்தில் அந்த தீவிர காலத்தில் ஓகே இனிமேலும் சர்ச்செல்லாம் திறந்த பிறகும் வீட்டில் உட்காந்து ஆன்லைனில் ஆராதனை பார்க்குறேன்றது ஆண்டு ஒரு அதனால தான் பாருங்கள் இந்த முறை திறப்பின் வாசல் ஜபம் போன மாதம் போன வாரம் நடத்தினோம் வழக்கமாக எல்லாமே ஆன்லைனில் நம்ம ஒளிபரப்போ செய்வல ஒளிபரப்போ அல்ல எங்கள் ஆட்கள் வந்து கேட்டாங்க அப்போ ஆன்லைனில் இதெல்லாம் செய்யலாம் சத்தியன் டிவியில் இதெல்லாம் செய் திறப்பின் வாசல் ஜபம் ஒளிபரப்பணும் இல்லைன்னு சொல்லி ஆண்டு சொன்னார் நோ ஆன்லைனில் ஒன்றும் பண்ணாத கூடி வரவங்கள மட்டும் வச்சு ஜோ பண்ணு ஆன்லைனில் உட்காந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் வேண்டாம் கட் பண்ணிட்டார் நிறைய ஃபோன் கால் ஏன் ஆன்லைனுக்கு டிவியில் வரல ஆன்லைனில் வரல வராது இன்னும் கூடி வந்து ஜெபிக்கணும் இல்லைன்னா இதே மனநிலை வந்து 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 எப்படி ஆயிரும் தெரியுமா வீட்டிலே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஆராதனையில் பங்கு பெறுறது ஆ ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஆராதனை கேட்டால் ஆராதனையில் பங்கு பெற்றனன்னு சொல்லுவது இது வந்து பிசாசனுடைய தந்திரம் கிறிஸ்தவர்களை சர்ச்சைக்கு வர விடாமல் கூடி வந்து ஜெபிக்க விடாமல் வீடுகளுக்குள்ளே முடக்கி போடுவது அதனால் இதில் நீங்கள் யார் அடிமையாகிவிடக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் காலம் சமீபித்து வரும்போது அதிகமாக அவங்களுக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் யாராவது உங்கள் சர்ச்சைக்கு வரலன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு தெரிஞ்சவங்க வரலன்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஏன் சர்ச்சைக்கு வரல நீங்கள் ஆராதனை உங்களை தேடின வரலையே ஏன் வரல அடுத்த வர வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் யாராவது அப்படி சொன்னீங்களா சொன்னவங்களை கை வைத்துங்க சரி இது இது பைபிள் இருக்கு புத்தி சொல்லுங்க நீங்கள் சர்ச்சைக்கு நேரடியாக வரணும் ஏன் வரல நான் உங்களுக்கு ஆட்சேபிக்கிற அடுத்த வாரம் வந்துடுங்க சபை கூடி வருதலை விட்டுறக்கூடாது கடைசி காலத்தில் சாத்த அங்கே தான் கரிய செய்வான் ஏன்னா எழுப்புதலுக்கு சபை தான் அங்கேருந்து தான் ஆவியான ஊற்றப்பட்டு எழுப்புதல் அடையணும் படுக்கையில் இருக்காங்க நடக்க முடியாது அப்படின்னா ஆன்லைனில் உட்காந்து பார்க்கட்டும் மற்றவங்க யாரும் வீட்டில் உட்காந்து ஆராதனையில் பங்கு பெற்றனு இருந்தீங்க கத்துறவங்கள படிக்கையில் வச்சிருவார் ஒன்று நடக்க முடிஞ்சு ஒழுங்காக சர்ச்சுக்கு வந்துடு இல்லைன்னா பெட்ரீடன் ஆக்கிடுவார் அதில் உட்காந்து பாரு டிவியிலன்னு ஆக்கிடுவார் அதனால் கிறிஸ்தவர்கள் ஜாக்கிரதையாக இந்த காரியத்தில் மனம் திரும்பணும் விசுவாசிகள் கூட அதனால் இப்போ கொ கொரோனாவுக்கு பயம் கொரோனா அவங்கள என்ன பண்ணும் இதை என்ன பண்ணும் உங்கள் மேலே இருக்கிற அபிஷேகத்தை விட கொரோனா வல்லமும் உள்ளதா உங்கள் மேலே இருக்கிற அபிஷேகத்துக்கிட்ட அந்த வந்தாலே செத்து போயிடும் நீங்கள் ஆவில நிரம்பி அந்நிய பாசையில் ஒழுங்காக பேசுனா கொரோனா வந்தால் அது செத்து போயிடும் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் அலையலுயா 
அப்பையா மாஸ்க் போட்டிருக்கிறோம் அப்பையா கை கழுவுறோன்னா அரசாங்கம் சொல்லுது கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழ்படிய தான் இதெல்லாமே தவிர நம்மளை பாதுகாக்கிற ஒரு அபிஷேகம் நம்மை மூடி இருக்கிறது அந்த அபிஷேகத்தை தாண்டி கொரோனா உங்களை ஒன்னும் பாதித்து விட முடியாது அலையிலையா சொல்லுங்க நம்ம எல்லாம் அப்படி மாறணும் அலையிலையா சொல்லுங்க நான் மாஸ்க் போட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லுதுங்க எங்க முதல்வர் சொல்றாரு பிரதமர் சொல்றாரு ஒரு ரோல் இப்ப அந்த கொஞ்ச நாளைக்கு மற்றவங்களுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் எனக்காக போடல மற்றவங்களுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இடர்லாம் இருக்க கூடாது அதுக்காக செய்யறேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒபே பண்றேன் ஆனா ஏன் பாதுகாப்பு என் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் இதை தாண்டி ஒரு கொரோனாவும் எனக்குள்ள நுழைய முடியாது அது நுழைஞ்சு அதுக்கு தான் ஆபத்து அது செத்து போயிடும் ஆமீன் சொல்லுங்க ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவில் ஆலன்னு ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார் பெரிய ஒரு ஹீலிங் எவாஞ்சலிஸ்ட் ஆலன் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்பிரிக்காவுக்கு போயிருந்த போது பயங்கரமாக ஒரு கொள்ள நோய் வைரஸ் பரவி ஜனங்கள்லாம் செத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க லட்சம் லட்சமாக மறித்து கொண்டு இருந்தாங்க இவர் போய் அங்கே போய் ஊழியம் செய்த போது அங்கே உள்ள அந்த ஆஸ்பத்திரி அங்கே போனாங்களா போனபோது இது ரொம்ப அவர் அந்த மாஸ்க் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்களே அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஆஸ்பத்திரி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அது மாதிரி இருந்தால் இவர் வந்து சொன்னாரா அந்த 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 வைரஸ் என் கையில் வாங்கினாராம் இந்த இதில் அந்த சளியில் மனுஷனுடைய சளி இதில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வைரஸ் நெளிது காமிச்சாங்களாம் அவர் அந்த டெலிஸ்கோப்பில் பார்த்தாராம் பார்த்துட்டு என் கையில் வைங்கண்ணா ஐயோ இது ஆபத்து என்ன விளையாடுறீங்களான்னு இடம் வெறும் கையில் ஒன்று க்ளோஸ்லாம் போடல இந்த வெறும் கையில் வைங்கண்ணாங்களாம் வைங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் இல்லை உயிருக்கு ஆபத்து நீங்கள் வைங்க என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலான்னு அங்கே வச்சுட்டு டெலிஸ்கோப்பில் பார்த்தா அந்த வைரஸ் செத்து போச்சு இவர் கைக்கு வந்தோன்னு செத்து போயிருக்கு உண்மையான அவருடைய புஸ்தகத்தில் இருக்குது அது அவருடைய பற்றி எழுதின புஸ்தகத்தில் அந்த கொள்ள நோய் வைரஸ் இவர் கைக்குள்ள வந்து செத்து போயிருது நீங்கள் சொல்லணும் எனக்கு மேலே அந்த வைரஸ் வந்து அது செத்து போயிடும் ஏன்னா என் மேலே இருக்கிற அபிஷேகம் அப்படிப்பட்டது அப்படி சொல்லுங்க ஆமியன் சொல்லுங்க நீங்கள் அதை விசுவாசித்து அப்படி நடந்து கொண்டீங்கன்னா அது அப்படியே நடக்கும் அலை லூயா நானால நீங்கள் கத்தர் நம்ம வச்சிருக்கிற அபிஷேகம் அவ்வளோ பெரியது ஆனால் இந்த கொள்ள நோய் காலத்தில் அரசாங்கம் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒபே பண்ணணும் அதனால தான் நம்ம இதெல்லாம் செய்கிறோம் எதுக்கு மாஸ்க் போடுறோம் எதுக்கு வந்து கையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறோம் நாங்களும் நாலு மாடியில் வச்சுருக்கிறோம் ஜெபத்துக்கு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சானிடைசர் வச்சுருக்கிறோம் மாஸ்க் போடுங்கன்னு சொல்கிறோம் அது கவர்மெண்ட் சொல்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம ஒபே பண்ணணும் நம்ம வந்து கிறிஸ்தவர்கள் அரசாங்கத்தை கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவர்கள் அதற்காகத்தான் செய்கிறோம் ஆனால் நமக்கு பாதுகாப்பு ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் தான் நம்மை மூடி இருக்கிறது உங்கள் குடும்பத்தையும் நல்ல அபிஷேகத்துக்குள்ளே நடத்தி ஜபத்தை அதிகப்படுத்துங்க ஜபம் தான் உங்களுடைய வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு சரியா அலையா சரி இப்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான காரியம் இந்த சபை ஆராதனை விட்டு விடக்கூடாது இந்த வருஷத்தில் சபைக்குள்ள பெரிய மாற்றம் ஆரம்பித்து விடும் நீங்கள் அந்த எழுப்புதல் ஆசிர்வாதத்தை இழந்து விடக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி ஆராதனைக்கு வாங்க அப்படிலாம் சொல்லணும் ஏன் அப்படி ஆராதனைகள வரணும் நம்ம செய்தி நேரத்தில் நீங்கள் அதை அறிந்து கொள்ளுவீங்க சுருக்கமாக வசனத்தை தியானிச்சுட்டு அதன் பிறகு நாம் செபிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்த ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் வருஷத்தில் ஒரு முறை ரெண்டு முறை இந்த மொழி ஜபத்துக்கு வருவது உண்டு ஆனால் இனிமே அப்படி இல்லை நான் அடிக்கடி வருவேன் அடிக்கடி இந்த மொழி ஜபத்துக்கு வருவேன் ஆனால் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன் ஜபிக்கிறதுக்காக வருவேன் ஆனால் ஆமாம் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு வர மாட்டேன் ஜெபிக்கிற அவங்க கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு நான் வருவேன் அதனால் ஆண்டவர் நான் எனக்கு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஆசை இந்த மாதிரி உங்களோட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறது எனக்கு பலனாக இருக்கிறது அது சென்னை எழுப்புதல் ரொம்ப முக்கியமான இடம் சேர்ந்து ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம சேர்ந்து ஜெபிக்கணும் அதுக்காக நம்ம கூடி வரணும் அலையிலையா சொல்லுங்க ஆமேன் எனக்கு பரமன் கேணி மீட்டிங் தடப்பானது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் அந்த ஜபத்துக்கெல்லாம் போனேன்னு ரொம்ப ஆசை ஏன் தெரியுமா என்னை பிரசங்கம் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்காகவே நான் வர்றது சொல்கிறது ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் பார்த்தீங்களா ஆனால் தெய்வ பிள்ளைகளோடு இணைந்து அது மாதிரி ஜபத்தின் மேலே ஒரு ஆசையோடு நீங்கள் வரணும் இங்கே பிரசங்கம் கேட்கிற ஆசையோடு வரக்கூடாது ஜபம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆசையோடு வரணும் அலையிலையா சொல்லுங்க முழுகிற ஜபத்துக்கு போகிறீங்களே எனக்கு யார் பிரசங்கம் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டால் தெரியாது ஏசு கிரசு வருவார் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லுங்கள் யார் வருவாங்க ஜபத்தை கேட்கிற இயேசு 
இயேசு கரிசு வந்தா தனியா வருவாரா அவருடைய சேனை கோடான கோடி தூதர்கள் வந்துருவாங்க இந்த இடத்துல கோடி கணக்கான தூதர்கள் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டதான் பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துல கோடி கணக்கான தூதர்கள் ஏன் தெரியுமா இயேசு வந்து இங்க சிங்காசனத்துல அமர்ந்திருக்கிறார் என் பிள்ளைங்க ஜெபிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது மாத்திரம் இல்ல வானத்துல சிங்காசனத்துல பரலோகத்துல அமர்ந்திருக்கிற பரலோ பிதாவினுடைய கண்கள் இந்த இடத்தை நோக்கி கொண்டிருக்கிறாரு என்னன்னா எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்கிறது தான் இன்றைக்கு தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் இன்றைக்கு பரலோகத்தினுடைய இயக்கமே வரப்போகிற எழுப்புதல் தான் அப்போ ஆண்டவர் எழுப்புதல் அனுப்ப தீவிரமாக இருக்கிறாரு ஆனால் பரலோகத்தில் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது எந்த காரியத்திற்கும் ஒரு காரியத்தை தேவன் பூலோகத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் அதற்கு ஏற்ற அளவு ஜபம் இருக்க வேண்டும் அதற்கு ஏற்ற அளவு கண்ணீர் சிந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அது பூரணப்படும் போது தான் அந்த திட்டத்தை தேவன் பூமியில நிறைவேற்ற முடியும் ஆகவே தான் ஆண்டவர் ஜபத்துங்க ஜபிங்க ஜபிங்க ஜபிங்கன்னு நம்ம தூண்டி கொண்டே இருக்கிறார் அதனால தான் பரலோகம் அந்த ஜபத்திற்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறது நம்ம எவ்வளவு அதிகமா கண்ணீர் வடிக்கிறோம் எவ்வளவு அதிகமா இறுதி நொறுங்கி ஜபிக்கிறோமோ அந்த ஜபம் நாம் பரலோகத்திற்கு போகும் அதனால எல்லா ஜபமும் பரலோகத்துக்கு போகாது நம்முடைய ஜபம் பரலோகத்திற்கு அந்த கத்தருடைய சமூகத்தில் போய் நிற்கிற அளவிற்கு நம்முடைய ஜபம் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்றார் பாருங்க இந்த ஜனங்கள் தங்களுடைய உதடுகளினால் அவங்க ஆராதிக்கிறாங்க அந்த ஆராதனை அது பரலோகத்துக்கு வராது அவங்களுடைய இருதயம் என்னை விட்டு தூரமாக இருக்கிறது அப்போ நம்ம ஜபம் கூட இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நொறுங்குண்ட உள்ளத்தோடு போகும்போது தான் பரலோகத்திலே அந்த ஜபம் கணக்கிலே வரும் அந்த ஜபம் பூரணமாகும் போது ஆண்டோடைய திட்டம் வேகமாய் நிறைவேற ஆரம்பித்து விடும் அதற்கு தான் தேவன் நம்மை ஜபிக்கும்படி கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் இந்த ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை நம்ம அறிந்திருக்கிறதுனால நம்ம நிறுவசாரமாய் இருக்க கூடாது அதனால தான் ரொம்ப கவனமாய் பாரத்தோடு தொடர்ந்து ஜெபிக்கணும் இந்த சென்னையில் வரப்போகிற எழுப்புதல் திட்டத்தில் நானும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுகிறேன் அதற்கு தான் உங்களோடு சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆண்டவர் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் சரி இப்போ ஒரு வேத வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்ல சொன்ன சில காரியத்தை பகிர்ந்து கொண்டு சுருக்கமாய் பகிர்ந்து கொண்டு ஜெபிக்க போகிறோம் ஏசாய அறுபதாம் அதிகாரம் ஏசாய அறுபதாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் ஏசை அறுபதாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் அந்த வசனத்துக்கு பைபிளை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கத்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உன்மேல் கத்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும் உன் வெளிச்சத்தின் இடத்திற்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியின் இடத்திற்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் இனி என்ன சம்பவிக்கும் இந்த புது வருஷம் பிறந்தவுடனே எல்லாருக்குள்ளும் ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது இனி என்ன நடக்க போகிறது இனி என்ன சம்பவிக்கும் எல்லாருக்குமே அதை அறிந்து கொள்ள ஒரு விருப்பம் ஆசை இருக்கிறது இந்த இந்த வருஷத்தின் ஆரம்ப நாட்கள் கடந்த காலத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் ஆரம்பமே லாக்டவுனு ஒமைக்ரான் கொள்ளை நோய் இந்த மாதிரி செய்திகள் தானே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதான ஒரு காரியம் இதெல்லாம் எப்போ முடிவடையும் கொள்ளை நோய்க்கு எப்பொழுது முடிவு வரும் இந்த ஊரடங்கிற்கு எப்பொழுது முடிவு வரும் உலகம் முழுதுமே இந்த மாதிரி பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கிறது ஒரு தேசத்தில் குறைஞ்சா இன்னொரு தேசத்தில் வருகிறது அடுத்தாப்பில் உலக சுகாதார அமைப்பு தலைவர் சொல்லுகிறார் இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் இன்னொரு கொள்ள நோய் வரும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த மாதிரி விதவிதமாக கொள்ள நோய் வரும்ன்றாங்க இப்படி ஆபத்து வரும்ன்றாங்க இது தீவிரமாய் பரவும் இனி வரப்போகிறது தீவிரமாய் பரவும் இன்னும் அது பயங்கரமாக இருக்கும் என்றெல்லாம் செய்திகள் செய்தித்தாளிலே வருகிறது நமக்கு நியூஸில் சொல்லப்படுகிறது இது என்ன காரியம் என்பதாக முடிவு வரும் நமக்குள்ளோய் 
பூமி அதிர்ச்சிகள் பஞ்சங்கள் யுத்தங்களின் காரியங்கள் இந்த செய்திகளை தான் திரும்ப 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 நாம் கேட்க போகிறோம் அப்படித்தான் இந்த உலகத்தில் காரியங்கள் நடக்கும் ஏன் அப்படி என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன ரெண்டாம் வருகைக்குரிய அடையாளங்கள் இவைகள் அவருடைய வருகை சமீபித்து விட்டபடியால் இந்த அடையாளங்கள் இனி தீவிரமாய் நடக்க ஆரம்பிக்கும் பெரிய பெரிய பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் பஞ்சங்கள் உண்டாகும் பாருங்க இலங்கை தேசம் பஞ்சத்தினாலே பாதிக்கப்பட்டு மக்கள் மிகவும் சாப்பிடுவதற்கு வழியில்லாதபடி கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் பய இன்னும் சில மாதங்களுக்குள்ளே இலங்கை தேசத்தில் பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகிவிடும் என்ற செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்தியாவின் சில பகுதிகளுக்குள்ளே சாப்பிட கூட கஷ்டப்பட்டு சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லாத நிலமையில் இருக்கிற காரியங்கள் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பாகிஸ்தான் தேசத்துக்குள்ளே இப்படி சில தேசங்களுக்குள்ளே இப்பொழுதே அது தீவிரமாய் பரவி கொண்டிருக்கிறது இயற்கை நாள் உண்டாகிற அழிவுகள் பாதிப்புகள் பூமி அதிர்ச்சிகள் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் இனி வருகிற காலத்தில் அது அதிகமாக இருக்கும் பல இடங்களிலே உண்டாகும் ஏசு சொன்னார் பூமி எதிர்ச்சிகள் பல இடத்துல மகா பூமி எதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் என்று இந்த மாதிரி காரியங்கள் தான் இனி அதிகமாய் நடக்கும் ஒரு இருளான காலம் போல தெரியும் இனிமேல் அவ்வளவுதானா இனிமேல் நாம் எப்படி விடுதலையோடு வாழ முடியாதா என்கிற சூழ்நிலை தான் இந்த காலத்திலே நடக்கும் இது கடைசி காலம் இப்படித்தான் இருக்கும் கடைசி கொடிய காலம் என்று தீமத்தைக்கு பவல் எழுதும் போது சொல்லுகிறார் கடைசி காலம் அது கொடிதான காலம் இனி அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனா அதுல நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த சூழ்நிலைகளை கண்டு நாம் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டுவ சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நீ தண்ணீர்களை கடக்க வேண்டியது வந்தாலும் அது உன்னை பாதிக்காது நீ ஆறுகளை கடக்க வேண்டியது வந்தாலும் அது உண்மையில் புரண்டு வராது நீ அக்கனிக்குள்ளே நடக்க வேண்டியது வந்தாலும் அது உன்னை சேதப்படுத்தாது இருளான நாட்கள் வந்தாலும் கொள்ள நோய்கள் பூமி அதிர்ச்சிகள் பஞ்சங்கள் கடைசி கால ஆபத்துகள் சூழ்ந்து வந்தாலும் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது ஒன்றும் உங்களை அழிவுக்குள்ளே கொண்டு போய்விடாது அதற்கு நடுவாக நீங்கள் கடந்து போவீர்கள் அதை தாண்டி போவீர்கள் அது ஒன்றும் உங்களை முடைக்க விடாது சேதப்படுத்தி விடாது நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்று கத்தர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் இனி வருகிற காலம் இருளான காலமாகத்தான் இருக்கும் என்றால் சாத்தானுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு காலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இந்த காலம் இவ்வளவு கொடிதா இருக்கிறது ஏன் இப்படிப்பட்ட கொடிதான நாட்களை பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் அங்கே வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதி சொல்லுகிறது பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டென்று அறிந்து மிகுந்த கோபம் கொண்டு உங்களிடத்தில் இறங்கினபடியால் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்று சொல்ல கேட்டேன் பிசாசானவனுக்கு கொஞ்ச காலம்தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சாத்தானுக்கு தெரிந்து விட்டது இது கடைசி காலம் சாத்தான் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அதற்கு முன்னால மாபெரும் எழுப்புதல் வரப்போகிறது அதனால சாத்தானுக்கு நன்றாக தெரியும் இது இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் பிறகு அவனை கட்டி ஆண்டவர் பாதாளத்தில் அடைத்து வைக்க போகிறார் என்பது சாத்தானுக்கு தெரியும் ஆகவே அவன் இந்த பூமியிலே மிகுந்த கோபத்தோடு இறங்கி இருக்கிறான் மிகுந்த ஒரு வைராக்கியத்தோடு இறங்கி இருக்கிறான் ஆகவே தான் தீமைகளை கட்டவிழ்த்து விடுகிறான் கொடூரமான காரியங்களை கட்டவிழ்த்து விடுகிறான் இதுவரைக்கும் நாம கேள்விப்பட்ட ராத பாவங்களும் துன்மார்க்கங்களும் உலக நாடுகளுக்குள்ளே வேகமாய் பரவி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய கண்கூடாக சென்னைப்பட்டினத்துக்குள்ளே இந்தியா தேசத்துக்குள்ளே உலக நாடுகளுக்குள்ளே இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன் இந்த மாதிரி தீமைகள் ஏன் இந்த மாதிரி அழிவுகள் ஏன் இந்த மாதிரி சபைகளுக்கு உபத்திரவங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி ஊழியங்களுக்கு இத்தனை பாடுகள் என்று சொன்னால் சாத்தானுக்கு கொஞ்ச காலம் இருக்கிறபடியால் அவன் மிகுந்த பலமாக போராட ஆரம்பித்து விட்டான் அது கடைசி காலம் என்பதற்கு அது ஒரு பெரிய அடையாளம் ஆகவே தான் சாத்தான் தீவிர இந்த காரியத்தை செய்கிறான் ஆனால் இந்த கடைசி கால ஆபத்துகள் இனி தீவிரமாய் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அவன் சாத்தானை குறித்து சொல்லும் போது அவன் இருளின் ஆதிக்கத்தில் கிரிய செய்கிறவன் அவன் இருளின் தூதன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டு வருகிற இருளின் தூதன் அவன் அவன்தான் இந்த இருளான நாட்களிலே பலமாய் கரிய செய்கிறவன் 
அப்படியானால் இந்த காலத்தில் நாம் எப்படி மீண்டு போவது எப்படி நாம் இந்த காலத்தை கடந்து போவது நாம் எப்படி ஜெயம் எடுப்பது அதற்கு தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது இருள் பூமியை மூடும் காரிருள் ஜனங்களை மூடும் ஆனால் இந்த இருள் விலகுவதற்கு சில வழிகளை தேவன் வைத்திருக்கிறார் இந்த இருள் விலகுவதற்கு தேவன் ஒரு கூட்டத்தை எழுப்பி இருக்கிறார் அதுதான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது அலே லூயா அப்ப இந்த இருள் விலக வேண்டுமானால் இந்த இருளான காலத்தில் மக்கள் இந்த பயத்திலிருந்து இருளின் சக்தியிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் ஆண்டவர் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார் ஒரு இருளான காலத்திலே தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் இருளான சூழ்நிலை தான் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலை மாறுவதற்கு நாம் என்ன செய்வது இந்த இருளான சூழ்நிலை மாற்றக்கொள்ளக்கூடிய வல்லமையும் அதிகாரமும் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் மாத்திரம்தான் அரசியல்வாதிகளால் இந்த இருளான சூழ்நிலை மாற்ற முடியாது ஆளுகிறவர்களால் இந்த இருளான சூழ்நிலையை மாற்றிவிட முடியாது விஞ்ஞானிகளால் இந்த இருளான காலங்களில் இந்த சூழ்நிலையை மாற்ற முடியாது ஆனால் இயேசு கரசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளால் இந்த இருளான சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும் இந்த இருளை ஜெயிக்க முடியும் இந்த இருளான காலங்களை மாற்றி ஒரு புதிய காரியத்தை இந்த உலகத்தில் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு என்ன செய்வது இருளை ஜெயிக்கன்னா என்ன பண்ணுவது ஒரு இடத்துல இருள் ரூம்ல இருட்டா இருக்குதுங்க இருட்டை போ இருட்டை விலகி போ இயேசுவை நாமத்தினால சொல்ற இருளை போன்னா போயிருமா இருட்டு போகணும் என்ன பண்ணணும் லைட் போடணும் அங்க ஒரு வெளிச்சம் வந்துட்டா இருள் தன்னால போயிரும் அல்லே லூயா வெளிச்சம் வந்துட்டா இருள் தன்னால போயிரும் இருளை ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை வெளிச்சத்துக்கு மாத்திரம் தான் உண்டு அதனால் தான் தெய்வ பிள்ளைகளாகிய நாம் எல்லாம் கவனிங்க ரெண்டு காரியம் பாஸ்டர் கல்யாணகுமார் அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப சில காரியம் சொன்னாங்க நீங்கள் நல்லா கவனித்து அவங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு பக்கம் ஜபம் ஜபம் மட்டும் பண்ணினால் போதாது இன்னொரு பக்கம் செயல்பட வேண்டும் மிஷினரிகளை அனுப்பணும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் செயல்பட வேண்டும் ரெண்டும் நடந்தால் தான் அந்த இருளின் சக்திகளை நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் இருளின் ஆதிக்கங்களுக்கு முடிவை உண்டாக்க முடியும் இந்த ரெண்டு காரியமும் ரொம்ப அவசியம் ஜெபிக்கணும் செயல்பட வேண்டும் அப்ப இந்த இருள் விலகுவதற்கு என்ன வெளிச்சம் எதை வைத்து ஆண்டவர் இந்த இருளை ஜெயிக்கும்படி நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் ஒன்று மூன்று வேத வசனங்களை நாம் சுருக்கமாய் தியானித்து ஜெபிக்க போகிறோம் நம்முடைய சுற்றி வரக்கு வந்து காணப்படுகிற இந்த இருளின் கிரியையிலிருந்து இந்த இருளான சூழ்நிலை மாறி ஒரு வெளிச்சம் கொண்டு வர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சென்னைப்பட்டினத்தில் பலவிதமான இருள் பாவ இருள் சாப இருள் மதுபானம் என்கிற இருள் விபச்சார வேசித்தனம் என்கிற இருள் அநீதி என்கிற இருள் லஞ்சம் ஊழல் என்கிற இருள் பலவிதமான அசுத்தங்கள் என்கிற இருள் இந்த பட்டணத்தின் பல பகுதிகளை ஆட்கொண்டிருக்கிறது இருளின் ஆதிக்கத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இருளின் கிரியைகளை நாம் பார்க்கிறோம் இருளின் கிரியைகள் என்றாலே சாத்தானுடைய கிரியைகள் இருளிலிருந்து கிரிய செய்கிற பிசாசனுடைய கிரியைகள் அவனுக்கு ஒரு காலம் கொடுக்கப்பட்டு அவன் பலமாய் கரிய செய்கிறான் இந்த இருளான சூழ்நிலை மாறி ஒரு வெளிச்சம் வருவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவது மத்தைய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் மத்தையோ ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை கவனியுங்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த சென்னை பட்டணத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் பிள்ளைகளே ரட்சிக்கப்பட்ட நீங்கள் தான் இந்த இருளை விரட்ட முடியும் ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்ற உங்கள் மூலமாகத்தான் இந்த இருளை அப்புறப்படுத்த முடியும் சென்னை பட்டணத்தின் இருளை மாற்றி அதற்குள்ளே வெளிச்சத்தை கொண்டு வர உங்களாலே முடியும் உங்களாலே முடியும் உன்னாலே முடியும் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சம் நீங்க ஒளி வீச ஆரம்பிச்சுட்டா இருள் தன்னாலே விலகி போய்விடும் இருட்டால வெளிச்சத்தை ஜெயிக்கவே முடியாது 
ஆனால் வெளிச்சத்தால் இருளை ஜெயிக்க முடியும் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தான் வெளிச்சம் உங்க மூலமாக தான் இந்த இருளை விரட்ட முடியும் இந்த இருளான காலங்களை அப்புறப்படுத்தி மக்களுக்குள் ஒரு வெளிச்சத்தை கொண்டு வர வேண்டுமானால் என்னை அறிந்த என் பிள்ளைகளாய் இருக்கிற உங்கள் மூலமாகத்தான் முடியும் ஆமேன் அப்ப நாம் ஒவ்வொருவரும் இயேசுக்காக வெளிச்சமாய் மாற வேண்டும் இந்த மூளிரவு ஜபத்தினுடைய நோக்கமே என்னது லைட் அப் சென்னை சென்னையை வெளிச்சமாக்குங்க அப்படிதான் போட்டிருக்கு இல்லை இந்த விளம்பரத்தில் பாருங்கள் லைட் அப் சென்னை ஆல் நைட் ப்ரையர் இந்த சென்னை பட்டணத்தை வெளிச்சமாக்குங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் கத்தருக்காக நம்ம வெளிச்சமாக மாறணும் அன்று சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறோம் நான் வெளிச்சமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அர்ப்பணித்து கொள்ளுவது நாம் வந்து இந்த வெளிச்சம் வீசுவது முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறவங்க அதில் இயேசுவின் வெளிச்சத்தை மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசித்தா உங்கள் மூலமாக நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல எல்லாம் வெளிச்சம் பரவி செல்லும் நீங்கள் இருக்கிற தெருவில் வெளிச்சம் பரவும் நீங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் வெளிச்சம் பரவும் அப்போ அங்கே இருக்கிற இருளின் ஆதிக்கங்கள் தானாக அழிக்கப்பட்டு விடும் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக ஒளி வீச ஆரம்பித்தா சாத்தானுடைய இருளின் வல்லமைகள் தானாக ஓய்ந்து போகும் தானாக குறைந்து குறைந்து அழிந்து போகும் ஆகவே நாம் வெளிச்சம் வீசுகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் ஆதி திருச்சபையில் விசுவாசிகளை குறித்து நம்ம வாசிக்கும் போது பாருங்க அவங்க ஒளி வீசக்கூடியவங்களா வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க அதில் என்னை ரொம்ப கவர்ந்து கொண்ட ஒரு வார்த்தை அப்போசல நடவடிக்கை ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்போசல ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் பாருங்க அப்போசல ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டு மகிழ்ச்சியோடும் கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ஒரு கூட்ட ரெண்டு ம கூட்ட மக்களை பற்றி சொல்லப்படுகிறது ஒன்று ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவங்க எப்படி இருந்தாங்களாம் அவங்க வந்து மகிழ்ச்சியோடு இருந்தாங்க கபடமில்லாத இருதயத்தோடு இருந்தாங்க தேவனை துதிக்கிறவளாக இருந்தாங்க இன்னொரு கூட்ட மக்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு கூட்ட மக்கள் அவங்கள தான் ஜனங்கள் என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் இவர்கள் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ஜனங்கள்லாம் இவங்களை பார்க்குறாங்க யார் இவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இவங்க யாரையும் புறம் கூற மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தவங்களை குறை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சண்டை போட மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாத்துக்கிட்டே அன்பாக இருக்கிறாங்க சிரித்த முகமாக இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கிட்டே பாசத்தோடு பழகிறாங்களே யார் இவங்க இவங்க கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவங்க இயேசுன்ற ஒருவரை ரட்சகராக சுதந்திரித்து கொண்டவங்க அப்போ பொது ஜனங்கள் இயேசுவை அறியாத மக்கள் அவர்களை தயவு பாரா கொடுத்தாங்க தயவு அவங்களுக்கு இடத்துல தயவு பெற்றவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க அவங்க மேலே மரியாதை வைத்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க சாதாரண ஜனங்கள் இவங்க மேலே விசேஷத்தை மரியாதை வைத்து உதவி செய்கிறவளாக இருந்தார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதைத்தான் நம்ம வந்து அப்போஸ் நடவடிக்கைகளில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது தேவ வசனத்தை அவர்கள் பிரையா பட்டணத்தார் இப்படி இருக்கிறதா என்று தியானித்ததுனால பதினோராம் வசனம் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் நல்ல குணம் உள்ளவங்க அந்த ஊர் மக்கள் சொன்னாங்க இவங்க வந்து நல்ல குணம் உள்ளவங்க நல்ல சுபாவம் உள்ளவங்க இவங்க இயேசுவை தான் ஆராதிப்பாங்க இயேசுவை பற்றி சொல்லுவாங்க ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க இவங்களுக்குள்ள சண்டை போட மாட்டாங்க அடுத்தவங்களை பற்றியெல்லாம் பேச மாட்டாங்க இவங்க கவலையாக இருக்கிறத பார்க்கவே முடியாது எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய முகம் மலர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சாட்சி அதுதான் வெளிச்சம் ஒளி வீசுறதுன்னா என்ன மெழுகு வைத்து கையில் வச்சுட்டு போகிறதா நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்க வேண்டும் இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காண்பிக்க வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தார் 
கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலை செய்தாங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் தினம் குடும்ப ஜோம் பண்ணுவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் குடும்பமாக சர்ச்சுக்கு போவாங்க வருவாங்க அவங்களாம் குடும்பமாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒரு இந்து சகோதரர் இருந்தார் அவர் வந்து இந்த குடும்பத்தை கவனித்து கொண்டே இருந்தார் எங்கள் வீட்டில் கணவன் மனைவிக்கு பிரச்சனை வருது பிள்ளைகள் பிரச்சனை அப்பப்போ சண்டை முறுமுறுப்பாக இருக்குது இந்த குடும்பத்தில் என்ன சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களே சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க வர்றாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இல்லை திங்கள் செவ்வாய் புதன் எந்த நாள் பார்த்தாலும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க ஒரு நாளும் துக்கத்தோடு இவங்கள பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு ஒரு நாள் சில மாதமாக கவனிச்சுட்டு அந்த ஐயா வந்து கேட்டார் பக்கத்து வீடு தானே அவர்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் எப்படி எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு இருக்காதா இப்போ எங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனையோ தேவை பிரச்சனை வருது அப்பப்போ முறுமுறுப்புகள் சண்டைகள் கொஞ்சம் வாக்குவாதங்கள் பிள்ளைகள் பிரச்சனை ஒரு நிம்மதியே இல்லாமல் தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க மனைவி பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கேன் பிள்ளைகள் பார்த்தா சந்தோஷம் உங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே சிரிப்பு சத்தம் மகிழ்ச்சியான சத்தம் பாட்டு பாடுறீங்க ஜெபிக்கிறீங்க அது எப்படி என்பதாக கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னால் காரணம் இயேசு இயேசு எங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் எனக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார் என் மனைவிக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார் பிள்ளைகளுக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார் அவர் எங்களை சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறார் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனைலாம் இருக்காது அது இருக்கும் எல்லா குடும்பத்தில் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு பண பிரச்சனை சில வியாதி அது வரும் போகும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் அது ஒன்றி குறித்து நாங்கள் கவலைப்படுவதில்லை இயேசு பார்த்து கொள்ளுவார் எங்களை இயேசு எல்லா விதத்திலும் குறைவில்லாமல் வைத்திருக்கிறார் அதனால் நாங்கள் கவலைப்படுறது துக்கப்படுவது இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கிறோன்னு சொன்னார் இவருக்கு ஒன்றுமே விளங்கலை இப்படியும் ஒரு உலகத்தில் வாழ முடியுமா அப்படின்னு யோசித்து கொண்டிருந்தார் ஏதாவது எங்களுக்கு நடக்கணும் பார்க்கணும் எப்படி இவங்க சொல்கிற மாதிரி உண்மையான நினைத்து கொண்டிருந்த போது இந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலேருந்து அவருடைய மனைவி திடீரென்று வியாதிப்பட்டு மறிச்சிட்டாங்க அவங்க மனைவி மறித்த உடனே இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு இப்போ என்ன ஆசை இவர் துக்கத்தோடு பார்க்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுவார் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு மூன்று நாட்களாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அவங்க வெளியே வரவே இல்லை அது ஒரு துக்கந்தானே மனைவியனுடைய மரணம் அடக்காராதனை முடிந்தது வீட்டில் ஒரு ஆராதனை எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஸ்தோத்திர கூட்டம் முடிந்தது அதன் பிறகு இவர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் இந்த ஆளை பார்க்கணும் இப்போ எப்படி இருக்கிறான்னு பார்க்கணும் மனைவி இறந்துட்டாங்க பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க இவர் இப்போ துக்கப்படுவார்ல அழுவார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூன்று நாளுக்கு வரைக்கும் அவர் வெளியே பார்க்க முடியலை சில நாட்கள் கழித்து வெளியே வந்தார் எப்பொழுதும் போல சிரித்த முகத்தோடு பார்த்து இவரை பார்த்தோன்னு ஸ்தோத்திரம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா மலர்ந்த முகத்தோடு பேசினார் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு ஸ்கூலுக்கு கொண்டு விட்டுட்டு வேலைக்கு போனார் திரும்பி வந்தார் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு இவரால் நம்பவே முடியல இது என்னையா அப்படி ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி ம கேட்டார் திருப்பி கூப்பிட்ட ஐயா எல்லாம் அவங்க மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போது சந்தோஷமாக இருந்தீங்க உங்கள் மனைவி இறந்துட்டாங்க இப்போவும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களே அது எப்படி எப்படி நீங்கள் அழாமல் துக்கம் இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் அழுதேன் என் மனைவியை நான் ரொம்ப நேசித்தேன் என் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க தாயாக இருந்தது கவனிச்சது நான் அழுதேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அழுதேன் ஏன்னா எனக்கு நானும் ஒரு மனுஷன் தானே ஆனால் ஆண்டவரை நீ ஆறுதல் படுத்தினா நான் இருக்கிற உனக்கு உன் பிள்ளைகளை நான் பார்த்து கொள்ளுவேன் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ கலங்காத நீ ஆறுதல் படுத்தினால இயேசுக்குள்ள நான் இப்போ மறுபடியும் சந்தோஷம் ஆயிட்டேன் ஏன்னா இப்போ என் மனைவி உயிரோடு இருக்கிறா இயேசுவோடு இருக்கிறா இயேசு திரும்ப வரும்போது என் மனைவியை கொண்டு வருவார் எனக்கு தெரியும் என் பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் அதனால எங்களுக்கு கலக்கம் இல்லை பயம் இல்லை நாங்கள் அழுது கொண்டு இருப்பதில்லை அந்த நேரம் அழுதும் அதை கடந்து வந்துட்டோம் இனிமேல் அவ்வளவுதான் இன்னும் நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் ஆண்டவர் எங்களை வச்சிருக்கிறார் இந்த ஆளுக்கு விளங்கி கொள்ளவே முடியல இப்படி ஒரு கடவுளா இப்படி ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டவரா எந்த சூழ்நிலையிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியுமா அந்த இயேசு கொடுக்கிறார்னா அந்த கடவுளை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க உங்கள் ஆண்டவரை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க நானும் எத்தனையோ கடவுளை பற்றி அறிஞ்சிருக்கிறேன் கும்பிட்டு பார்க்குற இப்படி இருந்தது இல்லையே அப்படின்னு அவர் கேட்டார் அதுதான் ஆதி திருச்சபையில் வசன தெளிவாக சொல்லுகிறாரு அவங்க எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஆவில நிறைய அந்நிய பாசை பேசுகிற விசுவாசி கூட ஆஃபீஸில் போய் பக்கத்தில் உள்ளவங்கிட்ட அழுதுகிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரே கஷ்டம் வீட்டில் ஒரு நிம்மதியே இல்லை வீட்டில் அந்த பிரச்சனை அவன் எப்படி ஏசோ உங்களில் பார்க்க முடியும் ஓ நம்ம வீட்டில் இருக்க மாதிரி இவங்க கதை சர்ச்சை ஒன்று
உங்க துக்க முகத்தினால நீங்க வந்து இயேசுவை காண்பிக்கிறதற்கு பதிலாக அவரை துக்கப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க நீங்க தானே வெளிச்சமா பிரகாசிக்கணும் உங்களுடைய முகம் பிரகாசிக்கணும் இல்ல வேலை செய்யற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல உங்களுடைய தெருவில் உங்களை பார்க்கிறவங்க மன மகிழ்ச்சியா பார்க்கணும் இல்ல எப்படி நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னு கேட்கணும் இல்ல ஏசு உங்களுக்குள் இருக்கிறதே அவங்க அறிந்து கொள்ளணும் இல்ல யோசித்து பாருங்க நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சின்ன சின்ன காரியத்துக்கு முறு முறுத்து சண்டை போட்டு ஆண்ட விட்டே போய் நான் அழுகிறேன்னு சொல்லி ஒப்பா நான் வந்து ஆபீஸில் போய் எல்லாத்துக்கிட்டே போய் நம்ம கஷ்டத்தையே சொல்லி 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 ஏசு கரிசு எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்கு பதிலாக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தான் வெளிச்சம் எல்லாரும் பயந்து கொண்டிருக்கிறாங்க யா இந்த உலகத்தில் அடுத்து உமைக்கிறான் அடுத்தது இன்னொரு கொள்ள நோய் வரும் சொல்றாங்க தடுப்பூசி போட்டாச்சு ரெண்டு போட்டாச்சு மூணாவது பூஸ்டர் போடுன்றாங்க இன்னும் நாலு மாசம் கழிச்சு இன்னொரு ஊசியை சொல்லுவாங்க எப்படி வாழ போகிறோம் இந்த உலகத்தில் இனி வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் கொள்ள நோயோட வாழ்ந்து பழகி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ போகிறோம் உலகம் பயந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பயந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு மத்தியில் நம்மை தைரியப்படுத்துகிற சந்தோஷமாக வைத்திருக்கிற பயம் இல்லாமல் வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு காண்பிக்கும்படி நீங்கள் ஒளி வீச வேண்டும் எங்களுக்கு பயமே இல்லைங்க நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அவங்களும் பயப்படுறாங்க அந்நிய பாச பேசுற நீங்களும் பயப்படுறீங்க அவங்களும் ஒரே பயமா இருக்கு மரணம் வந்துடுமா பயமா இருக்கின்றாங்க நீங்க அந்நிய பாச பேசிக்கிட்ட எங்களுக்கு மரண பயமா இருக்கின்றீங்க என்ன வித்தியாசம் அன்றைக்கு ஆதி திருச்சபை விசுவாசிகளை உலக மக்கள் பார்க்கும் போது ஆச்சரியமாய் பார்த்தார்கள் இவங்க எப்பொழுதும் மன மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார்கள் கபடமற்ற ஒரு இருதயத்தோடு இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கிட்ட அன்ப ஐக்கியமாய் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் ஒளி வீசினார்கள் வெளிச்சம் கொடுத்தார்கள் ஆகவேதான் எரிசலை பட்டணத்தில் எழுப்பதில் வேகமாய் பரவினது இருளின் ஆதிக்கங்கள் அழிந்தது ஒரு சர்ச்சில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இந்த பாட்டு ஆராதனை வைப்பாங்கல்ல குடும்பம் குடும்பம் வந்து பாட்டு பாடுவாங்க அப்போ வந்து ஒரு வாலிப தம்பி வந்தான் அவன் வந்து சொன்ன நானும் ஒரு பாட்டு பாடுறேனே அப்படின்னு சரின்னு சொன்ன உடனே சர்ச்சைக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கிறான் அவனை விட்டாங்க அந்த வாலிபன் வந்து இப்போ பாட்டு பாடுமனால சொன்னால் எனக்கு கிறிஸ்துவ பாட்டுலாம் ரொம்ப தெரியாது நான் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் சர்ச்சைக்கு வர ஆரம்பிச்சார் தெரிஞ்ச ஒரு பாட்டை பாடுறேன் ஆனால் அதை விட முக்கியம் ஒரு சம்பவத்தை ஒரு காரியத்தை சபைக்கு சொல்லணும் அதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்டேன் போதுகிற சரி சொல்லு தம்பின்னாங்க அவன் சொன்னால் நான் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் ஒரு சினிமா நடிகரை என் தெய்வமாக கொண்டிருந்தேன் அவரை தான் தெய்வம்னு சொல்லுவேன் எந்த கடவுளையும் வணங்க மாட்டேன் அவருடைய படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா முந்தின நாள் ராத்திரியை போய் தேட்டர் வாசலில் நின்றுருவேன் முதல் டிக்கெட் எடுக்கணும் முதல் ஷோ பார்க்கணும்னு சொல்லி அவ்வளவு அந்த நடிகர் மேலே கிரேசியாக இருந்து அவரை தான் கடவுள்னு நான் சொல்லுவேன் மற்றபடி எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கையெல்லாம் கிடையாது ஆனால் வேலை தேடி நான் வந்த சென்னைக்கு என் நண்பரோட நான் தங்கியிருந்தேன் என் கூட படித்த ஒரு நண்பரோட காலேஜில் ஒன்றா படித்தோம் அவரோட கூட நான் தங்கி இருந்தேன் அவர் வந்து நல்ல கிறிஸ்தவர் நான் அவருடைய வாழ்க்கையை கவனித்து கொண்டே இருந்தேன் அவர் காலையில் எழும்பி பயிரம் வாசிப்பார் ஜபம் பண்ணுவார் ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் எல்லாத்துக்கிட்டே அன்பாக பழகுவார் என்கிட்ட அன்பாக இருந்தார் நான் வந்து இந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பாதவன் அவருக்கு தெரியும் ஒரு நாள் கூட என்னை பார்த்து நீ இயேசுவை நீ என்னை ஏற்றுக்கொள்ளணும் மதம் மாறணும் அப்படிலாம் பேசினதே கிடையாது ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் கவனித்து கொண்டே இருந்தேன் இப்படி ஒரு மனிதன் வாழ முடியுமா எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒரு வாலிபன் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு வாலிபன் இப்படி வாழ முடியுமா இவ்வளோ அன்பாக இருக்கிறாரு பரிசுத்தமாக இருக்கிறாரு ஜபம் பண்ணுகிறாரு நான் வந்து சம்பந்தமில்லாத ஆள் குடும்பத்தான் கிடையாது என்ன அன்பை கவனித்து கொள்ளுகிறார் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் கவனித்த போது இவர் வணங்குகிற அந்த இயேசு உண்மையான கடவுளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டேன் யாரும் எனக்கு இயேசு பற்றி சொல்லலை அவரும் இயேசுவை பற்றி எனக்கு சொல்லவில்லை என் நண்பருடைய வாழ்க்கை என்னை பாதித்தது 
அவருடைய வாழ்க்கையை நான் கவனித்த போது எனக்குள்ள இவர் மாற்றத்தை உண்டாக்கினார் இவரே இப்படி இருந்தா இவர் வணங்குகிற கடவுள் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றே நண்பரிடத்தில் கேட்டேன் அப்பொழுது அவர் எனக்கு புதிய ஏற்பாட்டை கொடுத்து வாசிக்க சொல்லி இந்த இயேசுவை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டு இன்றைக்கு நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் என்பதாய் சபையில சாட்சி சொன்னார் அல்லையா சொல்லுங்க உங்களை பற்றி யாராவது அப்படி சொல்லி இருக்காங்களா நீங்க வேலை செய்கிற இடத்துல வசிக்கிற இடத்துல நீங்க குடியிருக்கிற இடத்துல யாராவது உங்களை பற்றி அப்படி சொல்லும்படியான ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழுகிறீர்களா நான் அப்படி வாழுகிறேனா நாம் அப்படி வாழுகிறோமா என் வாழ்க்கை இன்னொருவரோடு பேசுகிறதா நீங்கள் தான் வெளிச்சம் நீங்க ஒளி வீச வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒளி வீச வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களை சாட்சியாக வாழும்படி வெளிச்சம் வீச 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 எல்லா இருளின் ஆதிக்கங்களும் ஒளிந்து போகும் இருளை ஜெயிப்பதற்கு வெளிச்சத்தை பரவ செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களை வெளிச்சமாய் மாறும் பொழுது இருளின் ஆதிக்கங்கள் தானாய் முடக்கப்பட்டு விடும் இந்த பிசாசின் கிரியைகள் முடக்கப்பட்டு விடும் கொள்ள நோய் பூமி எதிர்ச்சி எத்தனை பாடு உபத்தரவங்கள் நெருக்கங்கள் இருளாக எழும்பி வந்தாலும் கிறிஸ்தவர்கள் எழும்பி ஒளி வீசும் போது அந்த இருளின் கிரியைகள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டு விடும் அதுதான் ஒரே வழி நாம் வெளிச்சம் வீசணும் ஆண்டு வரை நான் ஒளியா இருக்கணும் அதற்கு நம்முடைய ஆண்டவரோடு நமக்கு இருக்கிற ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப மோசே தேவ சமூகத்தில் போய் மலையில காத்திருக்கும் போது அவடைய முகம் பிரகாசிக்கிறது வெளிச்சம் அவடைய முகத்தில் ஒரு வெளிச்சத்தை பார்க்குறாங்க அவருக்கு தெரியல அவடைய முகத்தில் இருக்கிற வெளிச்சம் அவர் மலையிலிருந்து இறங்கி வந்தபோது அவரை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவடைய முகம் பிரகாசிக்கிறாரு அதனால முக்காடு போட்டு கொள்ளுங்க அவடைய முகத்தங்களால நேரில் பார்க்க முடியலை அந்த அளவிற்கு ஒரு வெளிச்சம் காரணம் என்ன ஆண்டோடைய முகத்தை பார்த்து பார்த்து தேவனோடு தன்னித்திருந்து பேசி 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 அவருடைய வெளிச்சம் மோசைக்குள்ளே வந்து விட்டது நீங்க எவ்வளவு நேரம் தனியா ஆண்டோட சமூகத்தில் போய் அந்த நீதி சூரியனாகிய இயேசுடைய முகத்தை பார்த்து பார்த்து ஜபித்து ஜபித்து துதித்து துதித்து காத்திருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய வெளிச்சம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வரும் உங்களுடைய முகத்தில் அது தெரியும் அதுல கவலை இருக்காது பயம் இருக்காது கோபம் எரிச்சல் இருக்காது சாந்தம் இருக்கும் அமைதி இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி உங்களுடைய முகத்தில் தான் அது தெரியும் எல்லா பாம்பர் கோபமா எரிச்சலா சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா எல்லாமே எதுல தான் வெளிப்படும் இது வெளிப்பட கூடாம இருக்கதான் முகமூடிய போட்டு விட்டாங்க இப்போ அவங்க சிரிக்கிறாங்களா கோபப்படுறாங்களா ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது இல்ல நீ யோசித்து பாருங்களேன் ஒருத்த பார்த்து நீங்க சிரிச்சா கூட அவங்க சிரிக்கிறாங்களா நம்மள கோபத்தோட பா தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா முகமூடி போட்டாச்சு சீக்கிரமா அந்த முகமூடிய கலட்டவனு தான் நான் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உலகம் முழுது சொல்லணும் இனி மாஸ்க போட தேவையில்லைன்னு அறிவிக்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க நம்ம வெளிச்சம் வீசுறதே முகம்தான் நம்முடைய முகத்தில் இருக்கிற சந்தோஷம் முகத்தில் இருக்கிற அமைதி முகத்தில் இருக்கிற சாந்தம் நம்முடைய புன்முறுவல் அது மூலமாக தான் இயேசுவின் அன்பை கொண்டு போகிறோம் அந்த வெளிச்சம் தான் மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் அதை மறைப்பதற்கு பிசாசு முகமூடி போட்டு விட்டான் எல்லாரும் ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வரை உலகமே அறிவிக்கணும் சீக்கிரத்தில் மாஸ்க் வேண்டாம் அறிவிக்கணும்னு ஜோ பண்ண நாமேன்னு சொல்லுங்க அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க இப்ப சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் போட்டு விட்டாங்க அந்த சின்ன பிள்ளை சிரிக்குதா அழுகுதா தெரிய மாட்டேங்குது ஜெபிக்க வருது அந்த பிள்ளையை பார்த்தா சின்ன பிள்ளைகள் பாருங்க அது கூட போட்டு நிற்கிறது அது சிரிக்குதா கோபமா பார்க்குதா தெரிய மாட்டேங்குது இந்த முகம் தான் பிரகாசிக்கணும் அல்ல இல்லையா அப்ப நீ எந்த அளவு தேவனோடு தனித்திருக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களுடைய முகம் பிரகாசிக்கும் தெரிஞ்ச காரியம் இந்த வசன எல்லாம் நான் சொல்லல நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் இயேசு மலையில போனார் தன்னுடைய மூன்று சீசரை அழைத்து கொண்டு மறு ரூபாய் மலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயேசு ஜபம் பண்ணின போது முதலாவது அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தாரு முதலாவது ஜபம் பண்ணினால் உங்களுடைய முகம் பிரகாசிக்கும் ஒன்பதாம் அதிகார பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஜபம் பண்ணின போது முதலாவது முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது 
அதன் பிறகு அவருடைய வஸ்திரம் வெளிச்சமாய் அது பிரகாசித்தது அவருடைய முகம் அவருடைய வஸ்திரம் முதல்ல நீங்க ஜெபிக்க 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 அந்த ஒளி உங்களுடைய முகத்துல தெரியும் ரெண்டாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை வஸ்திரம் என்பது உங்களுடைய முழு சரீரம் உடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் வேலை செய்கிற இடத்துல படிக்கிற இடத்துல நீங்க வசிக்கிற கிராமத்துல உங்களை பார்க்கிறவங்க இயேசுவை பார்க்கணும் ஓ இவங்க ரொம்ப அன்பானவங்க ரொம்ப சாந்தமா இருப்பாங்க அடுத்த ஆளை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க அனாசமா பேச மாட்டாங்க அவங்க பேசினாலே இனிமையா இருக்கும் அவங்க பேசினாலே பக்தி விருத்தி உண்டாகும் அவங்க பேசினாலே நமக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களை வாழ ஆரம்பித்து விட்டால் இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளிந்து போகும் அல்லே லூயா ஆண்ட சொல்ல நீங்க தான் வெளிச்சம் நீங்க தான் பிரகாசிக்கணும் நீங்க எழும்பி பிரகாசிக்க பிரகாசிக்க தான் இந்த இருளை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இருள் அழிக்கப்பட்டு போகும் அப்ப அதற்கு நம்ம அர்ப்பணித்து ஆண்டு வரை என் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் என்னுடைய முகம் பிரகாசிக்கணும் அதற்கு ஆண்டவருடைய பிரசனை நமக்குள்ள இறங்கணும் அலே லூயா நாம ஜபம் பண்ணும் போது குடும்ப ஜோம் பண்ணுங்க குடும்பமா பாட்டு பாட்டு செய்வீங்கன்னு சொல்றோம் ஜோம் பண்ணும் போது என்ன நடக்கிறது உங்க வீட்டுல நீங்க நாலு பேரோ கணவன் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து ரெண்டு பாட்டு பாடு கை தட்டி பாடி துதிக்கும் போது துதிகளின் மத்தியிலே கத்தர் வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் ஒளியா இருக்கிற தேவன் வெளிச்சமா இருக்கிற தேவன் இயேசுவ தரிசிக்கும் போதெல்லாம் ஜனங்க சொல்றது வெளிச்சத்தை நான் பார்த்தேன் அந்த வெளிச்சத்துக்கு நடுவில் இயேசு வந்து நின்றதை பார்த்தேன் அவரை தரிசித்த அது மாதிரி சாது சுந்தர் சிங் முத கொண்டு நிறைய பேர் சொன்ன அனுபவங்கள் நாம கூட ஜெபிக்கும் போது அப்படியே ஒரு வெளிச்சம் இறங்கி வந்தது அப்படி சொல்றமா இல்லையா அப்ப அவங்க வீட்டுல கூடி நீங்க எல்லாம் கை தட்டி பாட்டு பாடி ஆண்டவரை துதிக்கும் போது உங்க வீட்டுக்குள்ள என்ன இறங்கி வருகிறது கத்தருடைய வெளிச்சம் ஆமேன்னு சொல்லுங்க உங்க வீட்டுக்குள் ஆண்டோடைய வெளிச்சம் இறங்கி வரும்போது அந்த ஆண்டோடைய பிரசன்னம் என்பது தேவனுடைய வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் இறங்கும் போது உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற இருளின் வல்லமைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகும் நீங்க தனம் ஜெபிக்க 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 உங்களுடைய வீடு ஒரு ஜப வீடாக துதி வீடாய் மாறும்போது இருளின் ஆதிக்கங்கள் உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையவே முடியாது அல்லே லூயா அப்ப இருள் விலக வேண்டுமானால் வெளிச்சம் வர வேண்டும் வெளிச்சம் வர வேண்டுமானால் தேவ பிள்ளைகள் கூடி ஆராதித்து துதித்து ஜெபிக்கும் போது கத்தருடைய வெளிச்சம் உண்டாகும் இதே காரியம் தான் சபை ஒரு கிராமத்துல ஒரு சபை இருக்குன்னு வைங்க ஒரு ஐம்பது பேர் கூடுறாங்க நூறு பேர் கூடுறாங்க தனியா ஜெபிக்கும் போது உள்ளதுக்கும் நூறு பேர் கூடி ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறார் அதான் சபை கூடி வருதல் நல்ல கவனிங்க சபை கூடி வருதல விட்டு விடாதீர்கள் என்று ஆவியானவர் சொல்ல காரணம் என்ன தனியா ஒருவர் ஜபிக்கிறதற்கும் நூறு பேர் சேர்ந்து ஜபிப்பதற்குள்ள வித்தியாசத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப இவ்வளவு பெரிய இடம் எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் ஆக்கிட்டா இருட்டா இருக்கும் ஒரு மெழுகு வத்தியை கொண்டு வாங்க அது வெளிச்சம் தானே அது எந்த அளவுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் இந்த முழு ரூமுக்கு வெளிச்சம் தர முடியுமா முடியாது ஒரு சின்ன இடத்துக்கு மாத்திர நம்ம முகம் தெரியும் இப்படியே பார்த்துட்டு போனோம் இங்க வந்திருக்கிற அத்தனை பேர் கையில ஒரு மெழுகுவத்தை பிடிச்சி எல்லாரும் ஓய்த்தனா எப்படி இருக்கும் இந்த இடமே பிரகாசமா மாறிடும் அலே லூயா இந்த 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 ரூம்ல இருக்கிற வெளிச்சத்தை நம்ம அத்தனை பேரும் கையில ஆளுக்கு ஒரு மெழுகுவத்தை வச்சா இந்த இருளை விரட்டி விட முடியும் ஒரு கிராமத்துல ஒரு சபைக்குள்ள ஐம்பது பேர் நூறு பேர் கூடி வந்து நூறு பேர் சேர்ந்த ஆண்டவரை துதித்து ஆராதிக்கும் போது கத்தருடைய பிரசன்னம் இறங்கும் போது நூறு பேருடைய வாழ்க்கையும் பிரகாசிக்க பிரகாசிக்க அத்தனை பேருடைய ஜபம் பரலோகத்துக்கு போய் தேவ மகிமை சர்ச்சில இறங்கும் போது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற விக்கிரக ஆவி வேசித்தன் ஆவி மந்திர ஆவி பில்லிசோனி ஆவி அந்த இருளின் ஆதிக்கங்கள் அழிந்து விடும் சொல்லுங்க ஆகவே தான் சபை கோடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் நீ தனியா ஜெபிப்பதற்கும் கூடி வந்து ஆராதித்து ஜெபிப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் 
நீங்கள் ஒருவர் ஜபிக்கும் போது ரொம்ப கடினமா ஜபித்து கொண்டு இருக்கணும் ஒரு சின்ன மெழுகு வைத்து வைத்து கொண்டு அந்த அங்கங்க போற இடத்துல மட்டும்தான் வெளிச்சம் வரும் ஆனா நூறு பேர் சேர்ந்து கத்தருக்கு என்று ஒளி வீசும் போது நூறு பேர் சேர்ந்து ஆவில நிரம்பி ஜபிக்கும் போது நூறு பேர் சேர்ந்து கத்தரை ஆராதிக்கும் போது கத்தருடைய மகிமை அந்த ஆலயத்துக்குள்ள இறங்கும் போது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற இருளின் வல்லமைகள் எல்லாம் விலகித்தானாக வேண்டும் ஆகவேதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சபை கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள் நீங்க கூடி வந்து ஆராதிக்கணும் கூடி வந்து ஜெபிக்கணும் நீங்கள் இணைந்து வரும் பொழுது அங்கு உள்ள அந்த வெளிச்சம் மிக பிரபாம பிரமாதமாக அந்த வெளிச்சம் வீச ஆரம்பிக்கும் போது இருள் விலகி போகும் அதனால் அந்த ஜபம் கூடி வந்து ஜெபிப்பது அவ்வளவு முக்கியம் அமெரிக்காவில் மிசௌரி என்கிற அந்த மாநிலத்தில் கென்சாஸ் அப்படின்னு ஒரு சிட்டி இருக்கு கென்சாஸ் சிட்டி அங்கே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செபம் இந்த வருஷம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா அங்கே வந்து அந்த ஜபம் ஆரம்பிச்சு இன்டர்நேஷ்னல் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் அந்த இடத்துக்கு நான் போயிருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்க ஒரு ஹால் ஒரு சின்ன ஹால் வச்சிருக்கிறாங்க அங்கே ஒரு ஷிப் டீம் வந்து மாற்றி மாற்றி அவங்க ஒரு ஷிப் பண்ணி பாட்டு பாட்டு ஒரு ஷிப் பண்ணி ஜபம் நடத்துவாங்க ஜப குறிப்பை வைத்து சொல்ல சொல்ல ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் அந்த அந்த சிட்டியை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னே நான் போனேன் நான் பேட்ரிக் ஜாஷோனன்னு சொன்னாங்க நான் போயிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி போயிட்டு வாங்க பிறதர்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லி நான் போயிருந்தாங்க போயிட்டு அந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஊழியத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்போ அந்த இடத்தை சுற்றி காண்பிக்க அந்த ஊழியத்தில் உள்ள ஒரு நண்பர் எங்களை கூட்டிக்கிட்டு போனார் பைபிள் காலேஜ் இருக்குது சிறு பிள்ளைகள் கூட்டம் நடத்துகிற இடம் வாலிபர் கூட்டம் நடத்துகிற இடம்லாம் இருக்குது அப்படியே கூட்டி கொண்டு போனார் எங்களை ஒரு வாகனத்தில் வைத்து அவர் பேசிக்கொண்டே வரும்போது அவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் அந்த 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 பட்டணத்தினுடைய அட்மாஸ்பியரே வித்தியாசமாக இருக்குது இப்போ வந்து அங்கே உள்ள ஹோட்டல் அங்கே சாப்பிட்ற இடத்தெல்லாம் வசனம் வச்சுருக்கிறாங்க பேரெல்லாம் கிறிஸ்தவ பேரில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அந்த சிட்டிக்குள்ளே போகும்போதே அதாவது அந்த சூழ்நிலை அட்மாஸ்பியர் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் அந்த ஆவிக்குரிய சூழ்நிலையில் ஒரு சேஞ்சு நல்லா தெரியுது ஆவியில் ஒரு விடுதலை நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரிகிறாரு அப்போ அவர்கிட்ட பேசிக்கொண்டே வரும்போது சொன்னார் ஒரு காரியம் இந்த பட்டணத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஜனங்கள் வருவாங்க ஜெபிப்பாங்க போவாங்க அதாவது வந்து வந்து சில ரெண்டு மணி நேரம் இருப்பாங்க போயிருவாங்க அடுத்த கூட்டம் வந்துக்கிட்டே போய்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் புது புது ஆட்களாக வருவாங்க பாட்டு பாட்டு ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே மக்கள் வந்து எட்டு மணி நேரம் ஜெபிச்சுட்டு போகிறது அப்படி கிடையாது வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க போய்கொண்டே இருப்பாங்க ரெண்டு மணி நேரம் இருப்பாங்க போயிருவாங்க அடுத்த அடுத்த டீம் அப்படி வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆட்கள் வந்து போக ஜபம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் அங்கே உட்காந்து சில மணி நேரம் ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்ப அந்த வழிகாட்டுக்கிட்ட பேசிட்டு வரும்போது சொன்னார் இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த புதுசா ட்ரைனிங் எடுத்த போலீஸ்காரங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க காப்ஸ் என்பாங்க அமெரிக்காவில் காப்ஸ் போலீஸ்காரங்களுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்த புதுசா போலீஸ் வாலிபர்கள் வருவாங்கல்ல ட்ரைனிங் எடுத்த போலீஸா இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போ கேன்சர் சிட்டியில் உள்ள இந்த சிட்டிக்கு போனா அங்க போறதுங்க என்ன அங்க அனுப்பாதங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன் போலீஸ்காரங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவர் சிரித்து கொண்டு சொன்னார் இங்க அங்க வந்தா அவங்களுக்கு வேலையே இருக்காது புதுசா ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வர போலீஸ்காரங்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்கும் திருடனை பிடிக்கணும் கொலகாரனை பிடிக்கணும் குற்றவாளியை பிடிக்கணும் கேஸ் எல்லாம் பிடிச்சு சாதிக்கணும்னு வருவாங்க இங்க வந்தா நோ கிரைம் இந்த சிட்டில கிரைமே இல்லை அதனால யாரையும் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை போலீஸ்காரங்க வந்தா சும்மா தான் உட்கார்ந்துருக்கணும் அவங்களுக்கு வேலையே கிடையாது அதனால இந்த இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு நான் சொல்றது விளங்குதா இல்லையா அப்போ எழுப்புதல் வந்துட்டா சென்னை பட்டணத்துல போலீஸ்காரங்களுக்கு என்ன இருக்காது என்ன திருடம் இல்லை குடிகாரம் இல்லை விபச்சாரக்காரம் இல்லை கடத்திரவம் இல்லை எல்லாம் ஆவிக்குரிய அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நோ கிரைம் இந்த சிட்டினா போலீஸ்காரங்களுக்கு வேலை இல்லை அதான் எழுப்பதிலுடைய உச்சக்கட்டம் சென்னையில் அப்படி வரணும்னு விரும்புறீங்களா எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க அல்லே லூயா ஜபிக்க 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 அந்த பட்டணத்தில் ஆண்டோடைய வெளிச்சம் இறங்கி வரும் 
ஜெபிக்க 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 கத்தருடைய மகிமை இறங்கி வரும் கத்தருடைய மகிமை இறங்க இறங்க இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளியும் குடிபெறிய நாவி விபச்சார வேசித்தனத்தின் ஆவி போதை வசதிகளை கொண்டு வருகிற ஆவி பண ஆசையை தோண்டுகிற ஆவி லஞ்ச ஊழலை தொண்டு கொண்டு வருகிற ஆவி இந்த ஆவியினுடைய கிரியைகள் எல்லாம் அழிக்கப்படும் போது பட்டணத்தினுடைய சூழ்நிலையே மாறும் சென்னை பட்டணப்படி மாறணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அப்ப அந்த அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் நம்முடைய ஜபம் இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் நம்முடைய ஜபத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு வல்லமை இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய மாற்றம் உண்டாகும் ஆனால் தாண்டு சொல்லுகிற நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் இரண்டாவது ஒரு வசன வாசிங்க ரெண்டு குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வேகமாக ரெண்டு வசனத்தை வாசித்துட்டு ஜெபிக்க போகிறோம் வேதம் வாசிங்க ரெண்டு குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ம் தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது சுவிசேஷம் ஒரு வெளிச்சம் சுவிசேஷத்தின் ஒளி சுவிசேஷம் அது ஒரு வெளிச்சம் சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடி சாத்தான் மனக்கண்ணை கொருடாக்கினான் இரண்டாவது வெளிச்சம் சுவிசேஷம் சுவிசேஷத்தை நீங்க அறிவிக்க 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 வெளிச்சம் பரவும் ஆமேன் சொல்லுங்க அல்லே லூயா ஒரு காலத்தில் எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் முளிரவு ஜபம் நடந்தது பேரன்பு பெருவிழா நடந்தது அந்த காலத்தில் இருந்த ஊழியம் இப்போ இல்லை இப்போ ஆங்காங்கே ஒன்று ரெண்டு பேர் செய்கிறாங்க சில பாஸ்டர்ஸு சில சபைகள் அவங்க தான் செய்கிறாங்க ஆனால் எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கு பார்த்தாலும் வசனம் அறிவிக்கப்படும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு பார்க்கில் ஒரு கடற்கரையில் எங்கே ஜனங்கள் கூடுறாங்களோ அங்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இருப்பாங்க டிராக்ஸ் கொடுத்து கொண்டே இருப்பாங்க நான் ஒரு சமயம் சென்னையில் அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வரக்கூடிய அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல இருந்து இறங்கி வருகிறேன் ஒரு ஆள் பாருங்க அந்த ஸ்டேஷனில் ஜனங்க இறங்கி வருவாங்கல்ல நடைமேடை அது பக்கத்தில் ஒருத்தர் நின்று கொண்டா போகிறவங்கலாம் இல்லை நின்று நின்று அவரை பார்த்துட்டு போனாங்க என்னது பார்க்குறேன் நானும் போய் பார்த்தா ஒரு சகோதரர் புக்கு வாசிக்கிட்டே நிற்கிறார் நல்ல கவனி புக்கு வாசிக்கிட்டே நிற்கிறார் அப்போ எல்லோரும் ஏன் இவரை முறைச்சி பார்க்குறான்னு பார்த்தா கீழே அவர் கழுத்தில் ஒரு போர்டு தொங்க வச்சுருக்கிறார் அந்த போர்டில் என்ன எழுதியிருக்கு வேத வசனம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த போர்டில் ஒரு வசனம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு பின்னால் தெரியும் பார்த்தா பின்னால் ஒரு வசனம் அதுக்கு என்ன பேருனா சைலண்ட் காஸ்பல் என்ன பேர் அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் நடந்துச்சு இப்போ நம்ம இப்போ தான் கேள்விப்படுறோம் இல்லை அப்போ வந்து வசனம் எழுதி போட்டுட்டு முன்னாலே பின்னால் எழுதி போட்டு அவர் பாட்டில் புக்கு யாருக்கு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அவர் பாட்டில் அவர் வாசிக்கிட்டே இருப்பார் வர்றவங்களாம் வசனத்தை வாசிக்கிட்டே போவாங்க அந்த மாதிரிலாம் சுவிசேஷம் அறிவித்தாங்க டான் பிரீச்சிங் அதிகாலையில் நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு தெரு தெருவா பிரசன் வசனம் சொல்லுவது கத்தருடைய வசனம் நான் இப்போ பாடியில் இருந்தேன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் போய் நாங்கள் பாடி சேசில் நாலஞ்சு வாலிபர்கள் போய் ராத்திரி சர்ச்சிலே படுத்துருவோம் விடிய கால நாலு மணிக்கு எழும்பி நல்ல பல்வலைக்கு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு ஜவ் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் தெரு தெருவ வசனம் சொல்லுவோம் விடியர் காலையில் டான் பிரீச்சிங் அதிகாலையில் வசனம் ஆறு மணி ஆறரை மணி வரைக்கும் சொல்ல வசனம் சொல்லுவது கைப்பிரதி கொடுப்பது தெரு தெருவா பிரசங்கம் பண்ணுவது கடற்கரையில் பிரசங்கம் மூர் மார்க்கெட்டில் பிரசங்கம் எல்லா இடத்துலாம் நானே பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கடற்கரையில் இந்த மின்ட்டில் எல்லா இடத்துலும் நான் மாத்திரம் இல்லை நிறைய பேர் செய்வாங்க அந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் யாராவது பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்றைக்கி அதை பார்க்க முடியவில்லை சுவிசேஷத்தின் ஒளி அப்படி பரவினது இன்றைக்கு நம்ம எல்லாம் சர்ச்சைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் வந்தாலே பெரிய ஊழியம் செய்கிற நினைக்கிறாங்க ஊழியம் செய்கிறீங்களா ஆமாங்க ரெண்டு மணி நேரம் சர்ச்சைக்கு போகிறதுல காணிக்கை எடுப்பேன் பிறகு சர்ச்சையில் போய் காணிக்கை எடுக்க பெரிய ஊழியம் செய்கிறாங்களா காணிக்கை எடுப்பேன் பிறகு எனக்கு ஊழியமாக தர மாட்டேங்கிறாங்க என்ன தர மாட்டேங்கிறாங்க மைக் தர மாட்டேங்கிறாங்க தந்தை தானே பாட்டு பாட முடியும் ஊழியம் என்ன என்ன வெளியே போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் அல்ல இல்லையா 
சுவிசேஷத்தின் ஒளியை நீங்கள் பரவ செய்தா இந்த இருளின் ஆதிக்கங்கள் முடிவடையும் கொள்ள நோய் ஓய்ந்து போகும் இந்த இனி வரக்கூடிய தீமைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகும் இதெல்லாம் ஒளிய பண்ண ஒரே வழி இந்த வெளிச்சத்தை நம்ம பரவ செய்யணும் சுவிசேஷம் என்கிற சுவி வெளிச்சத்தை பரவ செய்யணும் அப்பொழுது தானாக கொள்ள நோய் ஓய்ந்து விடும் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமா நீங்க இந்த டெய்லி கையை கழுவி சோப்பு போடுறதுனால இந்த கொரோனா அழியாது மாஸ்க் போட்டு கொண்டே போறதுனால கொடன அழியாது ஆனா நீங்க சுவிசேஷ வசனத்தை பரவ செய்தா இந்த தீமையெல்லாம் ஒளிந்து போகும் இந்த வெளிச்சம் பரவ 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 இருளின் கிரியைகள் முடக்கப்பட்டு விடும் சாத்தானுடைய திட்டங்கள் முடக்கப்பட்டு விடும் எல்லாரும் வெளிச்சம் வீசணும் ஒருவர் ரெண்டு பேர் அல்ல எவ்வளவு அதிகமா சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க 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 இருள் மாறும் இப்ப பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு வருஷமா சுவிசேஷமே இல்லை கூட்டமே நடத்த முடியல இல்லை பப்ளிக் மீட்டிங்கே கிடையாது அந்த வசனத்தை பப்ளிக் மீட்டிங்ல சொல்ல சொல்ல சொல்லதான் அந்த வெளிச்சம் அந்த வசனத்தின் வெளிச்சம் மக்களுக்குள்ள பரவ பரவ இருளின் கிரியைகள் முடக்கப்பட்டு இருந்தது சாத்தானுக்கு அது தெரியும் அதனால பாருங்க இப்ப பப்ளிக் மீட்டிங்கே கிடையாது சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதே கிடையாது முன்னாலாவது கன்வென்ஷன் கூட்டம் அது இது அங்கங்க கூட்டம் நடந்து பிரசங்க நடந்துகிட்டே இருக்கு சென்னையில எவ்வளவு கூட்டம் நடக்கும் கடற்கரையில தெருக்கள்ள ஒவ்வொரு சர்ச் கன்வென்ஷன் வைப்பாங்க தெருக்கள்ள கூட்டம் வைப்பாங்க வசனம் அறிவிக்கப்படும் பிரசங்கம் பண்ணப்படும் கத்தருடைய வசனம் அறிவிக்கப்பட அறிவிக்கப்பட காத்துல ஆண்டோடைய வசனம் பரவி செல்லும் இருளின் ஆதிக்கங்கள் எல்லாம் அழிந்து கொண்டிருந்தது ஆனா இப்போ காத்துல வேண்டாத வீடியோ குளம் ஆடியோ குளம் தான் பரவி கொண்டு இருக்கிறது நிரம்பி இருக்கிறது நம்ம இனி வசனத்தை பரவ செய்யணும் ஆமேன் சொல்லுங்க அப்ப அந்த வெளிச்சம் சுவிசேஷம் என்கிற வெளிச்சம் எல்லாரும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் அந்த காலம் வந்து விட்டது நீங்க போன வருஷத்துல சுவிசேஷம் அறிவிச்சீங்களா நீங்களே கேள்வி கேட்டு பாரு எத்தனை பேருக்கு அறிவிச்சீங்க இந்த சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சத்தை கொண்டு போனீங்களா உங்க பக்கத்து தெரு பக்கத்து வீடு உங்க பக்கத்து கிராமம் எத்தனை பேருக்கு இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கடந்து போனீங்க இந்த சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சத்தை அந்த வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போனீங்களா இந்த வெளிச்சத்தை நீங்க பரவ செய்தா இருளின் ஆதிக்கங்கள் முடிவடையும் பஞ்சாபில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் ஒரு எழுப்பதலுக்காக ஜான் ஹைடு என்கிற தெய்வ மனிதர் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த மிஷினரி வந்து ஒரு பெரிய ஜப மாநாடு நடத்தி எல்லா சபைகள் ஊழியக்காரங்களை ஒன்று கூட்டி எழுப்புதலுக்காக ஜெபிக்க வைத்தார் அவர் வந்து பிரேயிங் ஹைடு என்று அழைக்கப்பட்டார் ஜெபிக்கிற ஹைடு அவர் பெயர் ஹைடு ஜான் ஹைடு கடைசியில் அவர் ஜெபிக்கிற ஹைடு என்று அழைக்கப்பட்டார் மணிக்கணக்க முழங்காலே நின்று ஜபம் செய்வாராம் அவருடைய சரித்திரத்தை நான் வாசித்த போது ஒரு வருஷம் ஆண்டு விடத்துல கேட்டார் ஆண்டு வரை இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் என்று நினைக்கிறேன் தினம் எனக்கு ஒரு ஆத்தமா வேணும் தினம் ஒரு ஆத்தமா எனக்கு வேணும் நான் ரட்சிப்பை பற்றி சொல்லுவேன் ரட்சிக்கப்படணும் எனக்கு தினம் ஒரு ஆத்தமா தாங்க அப்படின்னு மணிக்கணக்கா ஜபம் செய்வாராம் அந்த வருஷ கடைசியில பார்த்தா ஒரே வருஷத்துல நானூறு ஆத்தமாக்களை தேவன் அவருக்கு கொடுத்து விட்டார் நானூறு ஆத்தமாக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தி விட்டார் அலையிலுயா சொல்லுங்க அவர் கேட்டது தன ஒரு ஆத்தமா ஆனா தேவன் கொடுத்தது அதற்கும் அதிகமாய் நானூறு ஆத்தமாக்கள் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நானூறு பேரை ரட்சிப்புகளை நடத்திட்டோமேன்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆண்டு விட்ட கேட்டாரா தனம் எனக்கு ரெண்டு ஆத்தமா வேணும் ஆண்டு வரே எனக்கு தனம் ரெண்டு ஆத்தமா கொடுங்க ரெண்டு ஆத்தமா கொடுங்க நீ ஜபம் செய்வாராம் அந்த வருஷத்துல எண்ணூறுக்கும் அதிகமான ஆத்தமாக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தி இருக்கிறார் ஒரே வருஷத்துல அதற்கு தினமும் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் முழங்கால் என்னென்ன ஜபம் செய்வாராம் அவ்வளவு பாரத்தோட கூட அவர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ரட்சிப்புகளை நடத்தி இருக்கிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஆண்டு வரை எனக்கு வீடு வேணும் வேலை நிரந்தரமாகணும் ஒரு பைக் வாங்கணும் பிள்ளைக்கு திருமணம் நடக்கணும் எங்க பிள்ளைக்கு கர்த்தார் இந்த வருஷத்துல குழந்தை செல்வம் தரணும் என்னென்னோ காரியத்துக்கெல்லாம் ஜோ பண்ணி இருக்கிறோம் ஆண்டு விட்ட லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறோம் நீங்க ஆண்டு கிட்ட எத்தனை ஆத்தமா எனக்கு வேணும்னு கேட்டிருக்கிறீங்களா யோசித்து பாருங்க ஆண்டு வரை எனக்கு ஆத்தமா கொடுங்க 
இந்த வருஷம் நான் ஒரு அஞ்சு ஆத்மாவை இந்த ரட்சிப்புகளை நடத்தணும் ஒரு பத்து ஆத்மாவையாவது ரட்சிப்புகளை நடத்தணும் அப்படின்னு ஆண்டு விட்டு கேட்டீங்களா வீடு கேட்டா தர்றாரு பைக்கு கேட்டா ஆண்டு தர்றாரு என் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள கூட ஆண்டு தந்துடுறாரு கற்பத்தின் கனி கேட்டா தந்துடுறாரு குழந்தைய பிறக்காதுன்றவங்களுக்கு கூட தந்துடுறாரு இதெல்லாம் தருகிற ஆண்டவ ஒரு ஆத்மா தாங்கன்னு கேட்டா தருவார தரமாட்டாரா அவர் சிலுவில ரத்த சிந்தினதே ஆத்மாக்களுக்காக அந்த எனக்கு ஒரு ஆத்மா தாங்கன்னு கேட்டா தருவார்னு உங்களுக்கு தெரியுதில்ல பிறையன் கேட்கல அது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியம் அவர் சிலுவில ரத்த சிந்தினது சிலுவை சுமந்தது எல்லாம் ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக எனக்கு ஒரு ஆத்மா கொடுங்க இந்த பக்கத்து வீடு ஆத்மாக்களை நான் சர்ச்சுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போகணும் எங்க தெருவில் இருக்கிற இத்தனை குடும்பத்தை நான் ஆலயத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போகணும் எனக்கு இந்த ஆத்மாக்களை தாங்க ஆண்டவரே என்று ஏன் நீங்கள் கேட்கவில்லை வேலை கேட்கறீங்க ப்ரொமோஷன் கேட்கறீங்க ஆண்டவர் கேட்டா தந்துட்டாரு ப்ரொமோஷன் தந்துட்டாரு வேலையை நிரந்தரமாக்கிட்டாரு ஆண்டவர்கிட்ட நான் வந்து இந்த அந்த சம்பள உயர்வு கேட்டு ஆண்டவர் தந்துட்டார் இதெல்லாம் சாட்சி சொல்லுகிறீர்களே எனக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஆத்மா வேணும் இந்த பக்தி உள்ள குடும்பம் எனக்கு வேணும் எங்க தெருவில் இருக்கிற இத்தனை குடும்பங்களை எனக்கு வேணும் நான் உங்களை ஆலயத்துக்கு கொண்டு போனோம் பர்லோகத்திற்கு அவங்களை அழைச்சிட்டு வரணும் இந்த ஆத்மாக்களை தாரும் ஆண்டவர் என்று ஏன் நீங்கள் தம்பி சாட்சி சொல்ல வந்தான் அந்த தம்பி வந்து காலேஜில் படிக்கிற தம்பி அவன் சொன்ன சாட்சி பாருங்க சைக்கிள் இல்லை அவனுக்கு அவங்க அப்பாட்ட போய் கேட்டான் அப்பா காலேஜில் சேர்ந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்க அப்பா சொன்னார் இயேசுகிட்ட போய் இயேச பாட்டை போய் கேளுப்பான்ட்டார் நல்ல தகப்பன் கைட் பண்ணார் நல்ல இயேசுகிட்ட போய் கேளு அவர் தானே நமக்கு எல்லாமே இவன் போய் இயேச பாட்டை கேட்டு ஆண்டு வரை எனக்கு சைக்கிள் கொடுங்க சைக்கிள் கொடுங்க நான் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் இந்த காலேஜுக்கெலாம் போக வசதியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஆண்டர் கேட்டார் சைக்கிள் கொடுத்தேன் எனக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அப்போ சொன்னால் நான் தினம் ஒரு ஆளுக்கு சுவிசை சொல்கிறேன் ஆண்டு வரேன் தினம் நான் காலேஜில் படிக்கிறான் பையன் நான் தினம் ஒருத்தருக்காவது இயேசு பற்றி சொல்லுவேன் சுவிசை சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு சைக்கிள் கொடுங்கன்னு உடனே ஆண்டோருக்கு ரொம்ப குஷி ஆயிட்டார் எதுக்கு தானே நான் ரத்த செஞ்சு மறித்தேன் அதை கேட்குறேன் அது செய்வேன்னு சொல்கிறான்னு உடனே ஆண்டர் பார்த்தார் சேங்ஷன் போ சைக்கிள் கொடுத்துட்டார் ஆண்டவர் அவன் சொல்கிறேன் இப்போ தினம் ஒரு ஆளுக்கு நான் சுவிசை சொல்கிறேன் எனக்கு ஆண்டு சைக்கிள் தந்துட்டார் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட சாட்சி எழும்பி போயிட்டார் ஒரு குடும்பத்தார் பார்த்து அவங்க சொல்றாங்க நீங்க சொன்னீங்கல்ல கல்யாண வீட்டுக்கு போனா குடும்பமா போறீங்க ஷாப்பிங் போனா குடும்பமா போறீங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போனா பிள்ளைகள் எல்லாம் கூட்டிட்டு குடும்பமா போறீங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்க யோசிங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்க ஒன்று கணவரை நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்றீங்க அல்லது புருஷன் சொல்கிறார் நீ போயிட்டு வாங்குறாரு பிள்ளைகள் ஆ பிள்ளைகள் வேண்டாம் வீட்டில் இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க கையில் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க சுவிசேஷ அறிவிக்க குடும்பமாக போங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் குடும்பமாக ரெண்டு மணி நேரம் போய் சுவிசேஷ அறிவிச்சுட்டு ட்ராக்ஸ் கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு ஒரு குடும்பத்தார் இப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த கொரோனா காலத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பம் அவங்க சொல்கிறாங்க பிரதர் நீங்கள் சொன்னதுனால எங்கள் பிள்ளைகளெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு நானும் என் கணவர் பிள்ளைகள் நாங்கள் குடும்பமாக போய் ட்ராக்ஸ் கொடுத்து சுவிசேஷ அறிவித்து கொண்டு வருகிறோம் நீங்கள் தெருவில் இறங்காமல் வெளிச்சம் எப்படி பரவும் சென்னைப்பட்டணத்தின் இருள் எப்படி மாறும் எப்படி இந்த எழுப்புதலின் வல்லமை பரவும் நீங்க சென்னைப்பட்டணத்தின் தெருக்கள்ல இறங்கணும் வீதிகளில இறங்கணும் குடும்பமாக வீதிகளில இறங்கி போய் சுவிசேஷ அறிவிக்கணும் கைப்பரதி கொடுக்கணும் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறான்னு சொல்லணும் அப்பதான் இருளில் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்ம வெற்றி பெற முடியும் விடுதலை பெற முடியும் யோசித்து பாருங்க எத்தனை பேர் செய்ய போறீங்க எத்தனை பேர் குடும்பமா தெருவில் இறங்க போறீங்க கை இவ்வளவுதானே வருது மேல வர மாட்டேங்குது இல்ல எத்தனை பேருக்கு வேலை வேணும் கடன் பிரச்சனை மாறணும்னா உடனே எனக்கு ஜோம் பண்ணுங்க பிரதர்பாங்க எத்தனை பேர் குடும்பமா ஊழியம் செய்ய போறீங்கன்னா கையை மெதுவா அப்படியே தானே வருது 
அப்போ நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டவருக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆண்டு விட்டு கேட்டு கேட்டு அதை தாங்க இதை தாங்கனு கேட்கிறோமே அவருக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு அவர் எதிர்பார்க்கிற ஒன்னே ஒன்று தான் சுவிசேஷத்தை அறிவி அவங்க சுவிசேஷத்தை நம்ம அறிவித்து வேத வசனத்தை நம்ம பரவ செய்யணும் அதுதான் கடைசியாய் ஒரு காரியத்தை சொல்லி செபிக்க போகிற மத்த ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஆசைங்க மத்த ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு உங்களுடைய நற் செயற்களை கண்டு நற்கிரியைகளை கண்டு பர்லோகத்தின் தேவனாகிய கத்தரை மகிமைப்படுத்தும்படி பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்களுடைய வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது உங்களுடைய வெளிச்சம் உங்களுடைய வெளிச்சம் பிரகாசிக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசிக்கணும் சுவிசேஷம் என்கிற வெளிச்சத்தை கொண்டு செல்லணும் மூன்றாவது நற்கிரியைகள் மூலமாய் உங்களுடைய வெளிச்சம் பரவணும் புறச்சாதி மக்கள் மத்தியில உடைய வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாய் பிரகாசிக்க கடவுது நற்கிரியைகள் மூலமாய் நல்ல செயல்கள் மூலமாய் நற்கரியைகள் மிஷினர்கள் வந்தாங்க வெறுமனை வந்து இயேசுப்பட்டு மட்டும் சொல்லிட்டு போகல இந்த ஜனங்கள் பாவம் படிப்பறிவு இல்லை அவங்களுடைய வாழ்க்கை எதிர்கால நல்லா இருக்குன்னு அவங்க படிக்கணும் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு வியாதி வந்தால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மறிச்சு போயிடுறாங்க இவங்களுடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்படணும் ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பித்தாங்க மக்களுக்கு நற்கரியர்களை செய்தாங்க எபிரையர் பதிமூன்று பதினாறு சொல்லுகிறது நன்மை செய்யவும் தான தர்ம செய்யவும் மறவாதருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகள் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் நன்மை செய்யுங்க தர்ம செய்யுங்க நற்கரிய செய்யுங்கன்னு வேதம் சொல்லுகிறாரு அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் சனத்தில் ஆதி திருச்சபையில் எழுப்புதல் பரவி கொண்டிருந்த சமயம் யோப்பா பட்டணத்தில் எழுப்புதலுக்கு காரணமாயிருந்த ஒரு பெண் அவங்களை குறித்து வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க அப்போ சில ஒரு ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் சனத்தில் யோப்பா பட்டணத்தில் கிரேக்கு பாஷையிலே தொற்காள் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தாள் என்ற பெயருடைய ஒரு சீசி இருந்தாள் அவள் நற்கிரியைகளையும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் தொற்கால் நற்கிரியைகள் தான தர்மங்கள் அவள் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் அதனால தான் அவள் மறித்த போது விதவைகள்லாம் வந்து அழுகிறாங்க பேதர்கிட்ட இவங்க எவ்வளவு எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாங்க இவங்களால தான் நாங்கள் இயேசுவை அறிந்து கொண்டோம் இவங்க எவ்வளவு நல்ல காரியங்களை எங்களுக்கு செய்திருக்கிறாங்க அவங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்த ஆண்டோட நாம மகிமைப்படுமே இன்னும் நிறைய பேருக்கு நன்மை செய்வாங்களே நீ அழுததுனால தான் பேதருக்குள்ள அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் என்கிற பாரம் உண்டானது இவங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு பிரயோஜனமானவர்கள் இவங்க தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண் இந்த தொற்காள் ஆண்டவுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிற தொற்காள் இவங்க உயிரோடு இருந்தால் இன்னும் இயேசுவின் நாம மகிமைப்படும் ஆண்டவுடைய வெளிச்சம் இந்த பட்டணத்திலே பரவும் ஆகவே அவர்கள் உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் என்ற ஒரு பாரம் பேதருக்குள்ளே வந்தது ஆகவேதான் அவர் ஆண்டவரோடு பேசுகிறார் ஆண்டவரோடு பேசி தபித்தாளை எழும்பும்படி செய்கிறார் நம்ம நற்கரியர்கள் எவ்வளவு பேருக்கு என்ன எத்தனை பேருக்கு நன்மை செய்திருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் கவனிங்க சம்பளத்தில் ஒரு தசாபாகம் சர்ச்சை கொடுக்கணும் ஒரு தசாபாக கத்தருக்கு ஒரு இது சர்ச்சை கொடுக்கணும் சபை ஊழியங்களுக்கு இன்னொரு தசாபாகம் ஏழைகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை உங்க இருக்கிற இடத்துல நீங்க செய்வார் இங்க நிறைய வாலிபர்கள் வாலி பெண் பிள்ளைகளா இருக்கீங்க வேலை தேடி கொண்டிருப்பீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டேன் வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி சொல்றாங்க கை வைத்தங்க வைத்த மாட்டீங்களா இப்போ பிரதர் ஏதோ ஒரு வாரம் வைத்த சொல்லி பயந்துகிட்ட வைத்துறது இல்லை ஏதா கேட்ட வைத்தனா ஏதாவது மாட்டி விட்டுருவாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு தம்பி தான் ஓயத்தரா இங்கே கொஞ்சம் பேர் ஓயத்தரா இன்னும் யாராவது இருக்கீங்களா நீங்கள் ஓயத்தனா உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிரும் உடனே அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால் ஒழுங்காக ஓயத்திருங்க ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறேன் பிரதர் எனக்கு ஆ ஜெபிங்கன்றவங்க கை வைத்துங்க ஆ இப்போ தான் கொஞ்சம் ஓயிருது சரி நீங்கள் வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த கால இந்த சமயத்தில் படித்து முடித்தவங்க 
நீங்கள் இயேசுவுக்காக ஏதாவது செய்யணும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் தெருவில் விளையாடி கொண்டு இருக்கிற பத்து பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு டியூஷன் எடுங்க தினம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பாடம் சொல்லி கொடுங்கங்க இத்தனை பிள்ளைகளுக்கு பணம் கொடுத்து டியூஷன் வைக்க முடியாத ஏழை குடும்பம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு அஞ்சு பிள்ளைகள் பத்து பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்க சொல்லி கொடுங்க நற்கரியே செய்யுங்க அந்த பெற்றோர் உங்களை எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க தெரியுமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவாங்க அந்த பேரண்ட்ஸே உங்களை வாழ்த்துவாங்க உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா சும்மா இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்தவங்க படிச்சுட்டு என்ன செய்கிற சும்மா இருக்கிறேன் நான் சும்மா இருந்தால் சம்திங் ராங் சொல்லிடுவேன் வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் வேலை செய் ஏதாவது என்ன வேலை தேடுற நான் என்ன படிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வேலை தேடுறேன் அப்போ சின்ன வேலை கிடைச்சா செய்ய மாட்டீங்களா என்ன கிடைச்சாலும் செய்யுங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு வேலை கிடைச்சாலும் செய்யுங்க அதன் பிறகு கத்திரை உயர்த்துவார் முதல்ல நற்கரியை செய்யுங்க அல்லையா சொல்லுங்க வீட்டில் சும்மா இருக்கிற நிறைய பேர் படித்து முடிச்சுட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்கிறீங்க கணவர் வேலைக்கு போகிறாரு வீட்டில் இருக்கிறீங்க டெய்லி ஒரு மணி நேரம் டியூஷன் சொல்லி கொடுங்க அந்த தெருவில் இருக்கிற அஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க அது ஒரு நற்கரியை அது மூலமாக இயேசுவின் அன்பு பரவும் இயேசுவின் அன்பை அந்த குடும்பத்தார் அறிந்து கொள்ளுவாங்க நீங்கள் இயேசுவை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் நீங்கள் நற்கரியை செய்யுங்க தன்னால் அறிந்து கொள்ளுவாங்க இவங்க கிறிஸ்தவங்க இவங்க வந்து இயேசுவின் அன்பினால் செய்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த பிள்ளைகள் தன்னால் இயேசுவை அறிந்து கொண்டு ரட்சிக்கப்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆண்டோர் அப்படி செய்கிறார் நற்கரியர்கள் செய்யுங்க தான தர்மம் செய்யுங்க இந்த சென்னையில் வெள்ளம் வந்துச்சுல்ல இந்த வருஷம் எதிர்பாராத மழை ஜனவரி மாதம் கூட வெள்ளம் சில இடத்துல முட்டளவுக்கு தண்ணி நிறைய குடும்பத்தில் கஷ்டப்பட்டாங்கல்ல எத்தனை பேர் இப்படி கஷ்டப்பட்டீங்க கை வைத்தங்க எங்கள் தெருவுலலாம் வெள்ளம் வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் வெள்ளன்ற கை வைத்துங்க எத்தனை பேர் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டவங்க இருக்காங்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய யாராவது வந்தாங்களா வரலையா ஒரு கிறிஸ்தவங்க கூட வரலையா வேறுங்க கிறிஸ்தவங்களே கிறிஸ்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறோம் அப்புறம் நம்ம என்னத்தை செய்ய போகிறோம் உலகத்தில் அவங்கள கை வைத்துறோம் யார் வரல எங்கள் வீட்டுக்கு அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் நல்ல வாய்ப்பு இந்த மாதிரி காரியம் நடக்கும்போது யாருமே சொல்ல தேவையில்ல நாலு அஞ்சு கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து வாங்க வந்து அந்த அந்த ஊரில் தண்ணி வந்துட்டு அந்த தெருவில் சென்னையில் இந்த ஏரியாவில் வீடுகளில் நம்ம போய் ஒரு தண்ணி பாட்டில் கொடுக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க குடிக்கிறதுக்கு தண்ணிங்க அது கூட இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டாங்க ஒரு நூறு தண்ணி பாட்டில் கொண்டு போய் நூறு வீட்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க இயேசுவை நன்மை நற்கரியை செய்ய இத்தனையோ வாய்ப்பு கண்முனால் வருது ஒரு அஞ்சு ஒரு உங்கள் வீட்டில் நாலு பேருக்கு சமைக்கிறீங்க கூட ரெண்டு பேருக்கு கூட ரெண்டு பிடி அரிசி போட்டால் போதும் சமைச்சு அந்த நேரத்தில் வீட்டில் போய் ரெண்டு போட்டில் சாப்பாடு கொடுத்துருந்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் பேட்டி கொடுத்தாங்க வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை சமைக்க முடியல குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை கேஸ் இல்லை கரண்ட் இல்லை என்ன பண்ணுன்னு தெரில சாப்பிட ஒன்றும் இல்லைன்னு எத்தனை பேர் சொன்னாங்க அரசாங்கம் செய்துச்சில்ல அதை விட நம்ம தான் தீவிரமாக செய்யணும் ஏன் நீங்கள் செய்யலை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நீங்கள் செய்யலை சென்னை மக்கள் சென்னை விசுவாசிகள் மனம் திரும்பணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க எனக்கு தென்கொரியாவில் டாக்டர் பாலிங்க சர்ச்சைக்கு ஒரு முறை போயிருந்த போது அந்த கான்ஃபரன்ஸ் போனப்போ ஒரு சண்டே சர்வீஸில் பாலியங்க சோ பேசினாங்க அப்போ தென்கொரியாவில் ஒரு பகுதியில் வெள்ளம் ஒரு பகுதியில் வெள்ளம் வந்து நிறைய வீடுகள்லாம் பாதிக்கப்பட்டு போச்சு இப்பாலியங்கச்சி அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு நம்ம நாட்டில் இந்த சிட்டியில் வெள்ளம் வந்து நம்முடைய ஜனங்கள் நிறைய பேர் பொருளெல்லாம் இழந்துட்டாங்க நம்ம சபையாக ஹெல்ப் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் ஏவப்பட்டவங்க பொருட்கள் வாங்கி தரலாம் என்ன பொருள் நம்ம ஊரில் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழைய ட்ரெஸ் இருந்தால் கொண்டு வாங்க பயன்படுத்தாத ஏதாவது பொருள் இருந்தால் ஃபேன் இருக்குது வீட்டில் சும்மா அதை கொண்டு வாங்க அப்படி தான் நம்ம ஊரில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் நான் அந்த ஆராதனை நான் இருந்தேன் அவர் சொல்கிறாரு ஃப்ரிட்ஜ் கொண்டு வாங்க வாஷிங் மிஷின் கொண்டு வாங்க வித்தியாசமாக இருக்குல்ல நான் கண்ணால் பார்த்தது அவர் சொன்ன ஃப்ரிட்ஜ் கொடுங்க வாஷிங் மிஷின் கொடுங்க அதெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுப்பேன் அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு அறிப்பு கொடுத்தார் நோ செகண்ட் ஹேண்ட் சிரிப்பு வருது இல்லை அவர் அறிவிச்சார் நோ செகண்ட் ஹேண்ட் அவங்கெல்லாம் வசதியாக வாழ்ந்தவங்க இன்றைக்கி வெள்ளத்தினால் இழந்துட்டாங்க நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டை கொண்டு போய் கொடுத்தா யூஸ் பண்ண பொருளை கொடுத்தா எவ்வளோ மன வேதனைப்படுவாங்க நான் இழந்து போ
நம்ம அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களா மாறணும் ஆமேன் சொல்லுங்க இனிமே மெட்ராஸில் வெள்ளை வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் முதல்ல போய் நிற்க வேண்டிய ஆட்கள் கிறிஸ்தவங்கள்லாம் எழும்பிடணும் ஆமேன் சொல்லுங்க நாங்கள் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி எழும்பணும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க என்ன வேணும் பொருள் நாங்கள் வாங்கி தரோம் நீங்கள் கஷ்டப்படாங்க வெள்ளம் வடி வரைக்கும் நாங்கள் சாப்பாடு தரோம் வெள்ளம் வடி வரைக்கும் நாங்கள் தண்ணீர் கொண்டு வரோம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் கிறிஸ்தவங்க இறங்கி வேலை செய்யணும் ஆமேன் சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு ஆபத்தை நம்மளை தேடி வரணும் சபையை தேடி வரணும் அரசாங்க சபையை தேடி வரணும் உண்மையா இல்லையா ஆமேன் சொல்லுங்க அப்ப நற்கரியர்கள் மூலமா வெளிச்சத்தை பரவ செய்கிறோம் ஆண்டோடைய பெரிய கிருபை பாருங்க இங்க எங்க ஏரியாவில் வெள்ளை வந்தாலோ பாதிப்பு வந்தாலோ கலெக்டர் முறை கொண்டு எங்களுக்கு தான் முதல் செய்தி அனுப்புவார் உண்மையில் அது வந்து கத்தருடைய நான் மகிமக சொல்றேன் கலெக்டர் கூட நீங்க பிரதர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க இந்த பகுதி மக்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் கேளுங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்கள் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல நம்ம கிட்ட வருவாங்க விவசாயிகளுக்கு இவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஓகே என்ன செய்யணும் செஞ்சிருவோம் இவ்வளவு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் செஞ்சிருவோம் இவ்வளவு பேருக்கு இந்த உதவி செய்யணும் செஞ்சிருவோம் அதனால ஆண்டவருடைய வெளிச்சம் பரவுகிறார் அலே இல்லையா சொல்லுங்க அலே இல்லையா சொல்லுங்க ஆண்டவுடைய வெளிச்சத்தை பரவ செய்கிற நற்கரிகள் மூலமாய் அதனால எல்லாருமே ஆண்டவுடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு ஆண்டவர் செய்கிறார் நீங்க இனிமேல் சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்து அத்தனை கிறிஸ்தவர்களும் தெருவில் இறங்கி போய் உதவி செய்யணும் ஆமேன் சொல்லுங்க வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க நாங்க செலவு பண்ணி பழக்கம் கிடையாது ஆண்டவிட்ட கேட்டு கேட்டு வாங்கி தான் பழக்கம் வாங்குவதை பார்க்கல கொடுப்பதே பாக்கியம் அதனால இனிமே நற்கரியர்கள் மூலமா இயேசனுடைய வெளிச்சத்தை நம்ம பரவ செய்ய வேண்டும் அல்லே லூயா நிறைய சபைகள் செய்கிறாங்க இப்போ நிறைய சபைகளில் நிறைய சர்ச்சஸில் தமிழ்நாட்டில் பல இடத்துல சாப்பாடு செஞ்சு உணவில்லாத ஆளுகளுக்கு போய் ஒருவேளை உணவு கொடுக்குறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியில் ஒரு பெண்டிகா சர்ச்சஸ் செய்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் சில மாவட்டத்தில் சிட்டியில் இருக்கிற சில சபைகளில் அந்த பாஸ்டர்மார்கள் சமையல் பண்ணி பொட்டலம் போட்டு ஐம்பது நூறு பொட்டலம் போட்டு தெருக்கல்ல போய் சாப்பாடு இல்லாமல் படுத்து கிடக்கிறவங்களை தட்டி எழுப்பி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இது ஆரம்பித்து விட்டார் எல்லா சபையும் செய்ய ஆரம்பித்தா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆள் கூட பட்டினியோட படுக்க போகாது சபைகள் மாத்திரம் எழும்புனாலே போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆகாரம் கொடுக்க முடியும் ஆமேன் சொல்லுங்க அந்த சாட்சி வர வேண்டும் அதனால நற்கரியர்கள் செய்யணும் அன்றுவரை நான் என்ன செய்யட்டும்னு கேளுங்க ஒவ்வொருவரும் நான் என்ன நற்கரியை செய்வது நான் ஏதாவது நற்கரியை செய்யணும் சபையில் அறிவிப்பு கொடுத்தா உடனே வந்து நிற்கணும் சர்ச்சையில் சொல்கிறாங்க வாங்க இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொன்னால் நீங்கள் உடனே வந்துடணும் என்ன செய்யணும் பாஸ்டர் நாங்கள் செய்கிறோம் எங்களை அனுப்புங்க நாங்கள் செய்கிறோம் எவ்வளோ பணம் வேணும் அரிசி வேணுமா பருப்பை விடமா நாங்கள் வாங்கி தர்றோம் அந்த மாதிரி வந்துடணும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்தபடி செய்யும்போது ஆண்டவுடைய வெளிச்சம் பரவும் அந்த வெளிச்சம் பரவினால் இந்த தீமையாக இருள் அழிந்து போகும் அலையிலுயா சொல்லுங்க எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் ஜவமணி நாம் முடிக்க போகிறோம் மூன்று காரியங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஒன்று நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சம் நீ ஒளி வீசணும் நீ வெளிச்சமாக இருக்கணும் நம்ம எல்லாரும் சொல்லணும் ஆண்டவரே நான் வெளிச்சமாக இருக்கணும் என் இருக்கிற பகுதியில் எங்கள் தெருவில் எங்கள் கிராமத்தில் எங்கள் ஏரியாவில் நான் வேலை செய்கிற இடத்துல என்னை பார்க்குறவங்க இயேசுவை பார்க்கணும் நான் இயேசுவை வெளிப்படுத்தணும் நான் எப்போமோ சந்தோஷமாக இருக்கணும் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் நான் இனிமேல் துக்கத்தோடு இருக்கக்கூடாது இயேசு சந்தோஷம் கொடுக்குற ஆண்டவர் சமாதானம் கொடுக்குற ஆண்டவர் என்று எல்லாருக்கும் நான் வெளிப்படுத்தும்படி நான் வெளிச்சமாக இருக்கணும் ஆண்டுவரே அதற்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லணும் ரெண்டாவது சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சத்தை நான் கொண்டு செல்லுவேன் இனி நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இயேசுவை நான் அறிவிப்பேன் இந்த சுவிசேஷத்தை பரவ செய்வேன் சுவிசேஷ வார்த்தைகளை எல்லா மக்களுக்கும் அறிவிப்பேன் இந்த வெளிச்சத்தை நான் பரவ செய்வேன் மூன்றாவது நற்கரியர்கள் மூலமாய் இந்த வெளிச்சத்தை நான் பரவ செய்வேன் அன்றுவரை நான் நல்ல காரியத்தை செய்வேன் தேவை உள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்வேன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்வேன் என்னை அதற்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்படி சொல்றவங்க மாத்திரம் வலதுகர முயற்சி ஒரு நிமிடம் ஜோ மண்ணுங்க ஜோ மண்ணுங்க ஜோ மண்ணுங்க எல்லாம் வாய் திறந்து அப்படியே ஜோ மண்ணுங்க ஆண்டு வரே என்னை நான் ஒப்பு 
கொடுக்கிறேன் வெளிச்சம் கொடுப்பதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் வெளிச்சத்தை பரவ செய்வதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இருளின் ஆதிக்கங்களுக்கு முடிவு உண்டாகணும் இருளின் வல்லமைகள் அழிக்கப்படணும் இருளின் சக்திகள் அழிக்கப்படணும் தேசத்திலே காணப்படுகிற பரவி வருகிற இருள் ஒளிந்து போக வேண்டும் இந்த காரிருள் ஒளிந்து போக வேண்டும் அதற்காக நானே வெளிச்சமாக இருப்பேன் நான் வெளிச்சம் கொடுக்கிற மகனாக மகளாக இருப்பேன் நான் வேலை செய்கிற இடத்துல நான் உமக்கு ஒளியாக இருப்பேன் நான் வசிக்கிற கிராமத்தில் தெருவில் எங்க வீதியில் நான் வெளிச்சமாயிருப்பேன் அதற்காக என்னை ஒப்ப கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் என் சுபாவங்கள் மாறட்டும் என் குணங்கள் மாறட்டும் ஆண்டு வரை எப்பொழுது நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்து இயேசுவின் வெளிச்சத்தை நான் பரவ செய்வதற்கு என்னை ஒப்ப கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரே அப்படி சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஜோமனுங்க ஜோமனுங்க சுவிசேஷத்தை நான் அறிவிப்பேன் ஆண்டு வரை சுவிசேஷத்தின் ஒளியை நான் பரவ செய்வேன் உம்முடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்தை எல்லா மக்களுக்கு கொண்டு செல்லுவேன் என்னை அதற்காக அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறேன் குடும்பமாய் போய் நான் ஊழியம் செய்வேன் குடும்பமாய் போய் சுவிசேஷத்தை நான் அறிவிப்பேன் அதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சுவிசேஷத்தின் ஒளியை சென்னை பட்டணம் முழுவதில் நான் பரவ செய்வேன் அதற்காக என் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் நற்கரியை செய்வேன் ஆண்டு வரேன் நல்கரியை செய்வேன் தேவை உள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்வேன் இயேசுவின் அன்பை நான் வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பேன் அதற்காக என் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அதற்காக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரே அப்படி ஒப்பு கொடுக்கிறவங்க வலதுகர முயற்சி ஒரு நிமிடம் நீங்களே ஜெபிக்கணும் நீங்களே ஜெபிக்கணும் நான் வெளி இந்த இருள் விலகணும் தேசத்தை விட்டு காரிருள் ஒளியணும் கத்தருடைய வெளிச்சம் இந்த பட்டணத்தில் பிரகாசிக்கணும் சென்னை பட்டணமே பிரகாசிக்கணும் இங்க இருக்கிற அத்தனை கிறிஸ்தவர்களை ஒளி வீச ஆரம்பிச்சா சென்னைக்குள்ள இருளின் ஆதிக்க செயல்படவே செயல்படாது இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளிந்து விடும் சாத்தானுடைய கிரியைகள் முடக்கப்பட்டு விடும் அதற்கு நான் ஒளி வீசுவேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க சென்னை பட்டணம் முழுதும் இருக்கிற அத்தனை கிறிஸ்தவர்களை ஒளி வீச ஆரம்பித்தால் சென்னையில் இருக்கிற இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒளிந்து போகும் நீங்களே ஜோமண்ணுங்க ஜோமண்ணுங்க ஆண்டவரோட பேசுங்க நான் ஒளி வீசணும் ஆண்டு வரே வெளிச்சம் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ லார்ட் உமக்கு நன்றி Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Thank you, Lord. Amen, Jesus. In the name of the Lord, 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 ஒரு ஒரு மணி நேரம் அல்ல ரெண்டு மணி நேரம் சுவிசேஷத்தை நான் அறிவிப்பேன் கைப்பிரதி கொடுக்கிறதின் மூலம் எனக்கு பேச தெரியாது ஒரு ட்ராக்ஸ் கொண்டு போய் கொடுப்பேன் ஒரு வசனத்தை எழுதி வைத்து போர்டில் வைத்து கொண்டு ரோட்டில் நிற்பேன் வசனத்தை போர்டில் எழுதி வச்சு ரோட்டில் நிற்பேன் நான் இந்த வசனத்தை மக்கள் வாசிக்கட்டும்னு சொல்லி அன்றுவரை நான் ஊழிய செய்வேன் குடும்பமா எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க அப்படிப்பட்ட அங்கே வல்லதுகரம் வைத்தங்க எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் அன்று வரை நாங்கள் இன்னைக்கு குடும்பமாக சுவிசேஷத்தை அறிவிப்போம் இயேசுவை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவோம் கைப்பிரதி கொடுக்கிறதின் மூலமாய் ஒரு வசன போர்டு வைத்து கொண்டு வசனத்தை சொல்லுவதன் மூலமாய் ஒரு தெருவில் போய் இயேசுவுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதன் மூலம் ஆண்டு ஒரு உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறார் என்னால் அதுதான் அவருடைய விருப்பம் எல்லாரும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் இனி சென்னை பட்டணத்தில் இருளின் ஆதிக்கம் ஒழிய போகிறது இருளின் கிரியைகள் அழிக்கப்பட போகிறது சுவிசேஷத்தின் ஒளி பட்டணத்தையே மறுரூபப்படுத்த போகிறது இயேசுவின் வெளிச்சம் சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சம் சென்னை பட்டணத்தை மறுரூபப்படுத்த போகிறது இந்த எழுப்பதில் அக்னி பரவ போகிறது உங்கள் மூலமாக அப்படியே கரமுயத்தின் ஆண்டவுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரை சோத்தரித்து ஜோமண்ணுங்க தகப்பனே இத்தனை பேர் கரமுயத்தை சுவிசேஷத்தின் ஒளியை பரவ செய்வதற்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறாங்கப்பா இப்பொழுது யார் என் காரியமாய் போவார்கள் யார் என் காரியமாய் போவார்கள் யார் என் வார்த்தைகளை சுமந்து போவார்கள் யார் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பார்கள் என்று ஏக்கத்தோடு இருக்கிற தேவனே இத்த பேர் தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் இவர்களை ஆவியானவர் பலப்படுத்துவீரா 
வீராக இவர்களை வல்லமைப்படுத்த வீராக இவர்களை பயன்படுத்த வீராக இவர்கள் மூலமாய் வெளிச்சம் பரவுவதாக இவர்கள் மூலமாய் சுவிசேஷத்தின் வெளிச்சம் சென்னைப்பட்டினம் முழுவதிலும் பரவுவதாக இருள் விலகுவதாக இருள் விலகுவதாக இந்த வெளிச்சம் பரவட்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வல்லமைப்படுத்தி பயன்படுத்தும் அதற்காக ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தர் ஜபத்தை கேட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கடைசியா ஒரு காரியத்திற்கு செபிக்கும்படி ஆவியானவர் ஏவுகிறார் இவங்க ஒளி வீச கூடாதபடி எழுந்து பிரகாசிக்க கூடாதபடி சாத்தான் சிலருடைய வாழ்க்கையில சில அடிமைத்தனத்தை கொண்டு வந்து முடக்கி வைத்திருக்கிறான் அதற்காக ஜபம் பண்ணி என்று ஆவியானவர் சொல்கிறார் ஒன்று பயம் சிலருக்குள்ள காரணமில்லாத பயம் சிலருக்குள்ள மரண பயம் இதனால் செபிக்க முடியலை சந்தோஷமாக இருக்க முடியலை எப்பொழுதும் ஒரு பயம் அந்த பயத்தின் ஆவி சிலரை அடிமைப்படுத்தி நீங்கள் பிரகாசிக்க முடியாதபடி அது உங்களை கீழே இழுத்து கொண்டே இருக்கிறாரு இன்னொரு சிலருக்கு சோர்பு சோர்பி நாவி சோமணி சோமணி பார்த்துட்ட ஒன்று நடக்கலை சோர்பு என்கிற ஆயுதத்தை சாத்தான் பயன்படுத்தி சிலரை முடக்கி வைத்திருக்கிறான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு அதில் விடுதலை கொடுக்க போகிறார் சிலருடைய கவனிங்க சிலருக்கு பலவீனத்தின் ஆவி உங்களுடைய சரீரத்தை தாக்கி நீங்கள் ஜெபிக்க முடியாதபடி முழங்கால் படியிட முடியாதபடி உங்களுடைய சரீரத்தை பலவீனப்படுத்தி உங்களை முடக்கி வைத்திருக்கிறான் இன்றைக்கு அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்பட போகிறாரு ஆண்டவர் அது விடுதலை தரப்போகிறார் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் இன்னும் சிலருக்கு லௌகீக கவலை பாரமாய் உங்களை அழுத்துகிறாரு கடன் பிரச்சனை பிள்ளைகளுடைய படிப்பின் காரியம் பண தேவைகள் லௌகீக கவலைகள் அது பாரம் உங்களை அப்படியே இழுக்கிறது நீங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க முடியாதபடி அந்த கவலைகள் எது எப்படுத்தாலும் கவலை 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 இதுக்கு என்ன பண்ண அதுக்கு என்ன பண்ண இதுக்கு என்ன செய்கிறது கடன்காரங்க இந்த மாதிரி கவலை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் பிள்ளைகள் ஒளி வீச கூடாதபடி முடக்கி வைத்திருக்கிற சாத்தானுடைய இந்த கட்டுகள் இன்றைக்கு அறுக்கப்பட வேண்டும் பயங்கள் விலக வேண்டும் சோர்வு விலக வேண்டும் பலவீனத்தின் கட்டுகள் அறுக்கப்பட வேண்டும் இந்த லௌகீக கவலைகள் எல்லாம் மாற வேண்டும் இன்று முதல் அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் அதற்கு தான் ஆண்டவர் நம் மத்தியில் இன்னைக்கு பலமாய் தம் ஆவியை ஊற்ற போகிறார் இது ஒரு விடுதலையின் நேரம் இது நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிற நேரம் நீங்கள் எழுந்து பிரகாசிக்க கூடாதபடி உங்களை முடக்கி வைத்திருக்கிற சாத்தானுடைய கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிற ஒரு நேரம் பயத்தின் ஆவி விலக போகிறது பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி விலக போகிறது சோர்வின் ஆவிகள் விலக போகிறது இந்த கவலையை கொண்டு வந்து முடக்கி இருக்கிற சாத்தானுடைய கிரியைகள் இன்றைக்கு அழிக்கப்பட போகிறது ஆண்டவுடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது தகப்பனே உங்களுடைய வார்த்தையின்படி இவர்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நான் இப்பொழுது ஜபம் பண்ணுகிறேன் உண்மையாகவே இந்த மாதிரி ஒரு பாரம் என்னை அழுத்துகிறது நான் எழும்பி பிரகாசிக்க முடியாதபடி ஜபத்தில வளர முடியாதபடி சாட்சியா இருக்க முடியாதபடி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியாதபடி இவைகள் தான் என்னை அடிமைப்படுத்தி கீழே இழுத்து கொண்டே இருக்கிறது என்னால எழும்பி வர முடியவில்லை எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் இந்த பயத்திலிருந்து சோர்பிலிருந்து இந்த பலவீனத்திலிருந்து இந்த கவலையிலிருந்து விடுதலை வேண்டும் அப்படி சொல்றவங்க வலதுகர முயத்தங்க அவங்க மாத்திரம் வலதுகர முயத்தங்க ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் ஆவியானவர் எங்கும் அங்கே விடுதலை இப்பொழுது ஆண்டவுடைய வல்லம் உங்க மேல இறங்கும் பொழுது கட்டுகள் அறுக்கப்படும் பயங்கள் தானாக விலகி போகும் பயத்தின் ஆவிகள் விலகும் சோர்வின் ஆவிகள் விலகும் பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகள் உங்களுடைய சரீரத்தை பலவீனப்படுத்தி பலவீனப்படுத்தி வியாதியின் கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிற ஆவிகள் விலகும் தீர்க்க முடியாத வியாதிகள் இன்றைக்கு விலகும் உங்களுடைய கவலைகள் விலகும் அதற்காக ஆண்டவுடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது 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 ஒவ்வொருவர் மீதும் கத்தருடைய ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது விடுதலையின் வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது 
ஒவ்வொருவரும் நாமத்தில் விடுதலை உண்டாகட்டும் நம்முடைய வல்லமை இறங்குகிறதற்காய் நன்றி கத்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறாரு கத்தருடைய அக்னி இறங்குகிறாரு கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரு இன்றைக்கு ஒரு விடுதலை என்னாக நீங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க போகிறீர்கள் அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது ஏசுவின் நாமத்தினாலே அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக சத்தனுடைய கிரியைகள் அழிக்கப்படுவதாக விடுதலை உண்டாவதாக விடுதலை உண்டாவதாக கத்தர் கொடுக்கிற விடுதலைக்காக நன்றி உமக்கு நன்றி ஆண்டோடைய பலத்த வல்லமை உங்களை தொட்டு இருக்கிறாரு இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவன் கொடுத்து விட்டா இனி நீங்கள் எளிமை பிரகாசிக்க போறீங்க உங்களுடைய வெளிச்சம் பலமாய் வீச போகிறாரு இருளின் ஆதிக்கங்கள் ஒழிகிறது கொள்ள நோய் ஒழிகிறது இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த இருளின் வல்லமைகள் அழிக்கப்பட்டு போனது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே அருமையான இந்த பிள்ளைகள் ஒளி வீசுவதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நீங்கள் எளிமை பிரகாசியுங்கள் கத்தருடைய ஒளி வந்தது என்ற வார்த்தையின்படி இனிமேல் இந்த பட்டணத்திலே இருளின் ஆதிக்கங்கள் முடக்கப்படுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அழிக்கப்பட போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் எழுந்து பிரகாசிக்க போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தடைகளை எல்லாம் கத்தர் உடைத்து போட்ட அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்